തിരുവനന്തപുരം എസ് എം ഇസിയെ തകർത്തുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇന്ത്യൻ കോളേജ് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൽ ഇത്തവണ കിരീടം കരസ്ഥമാക്കുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഓവർ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഇനി പതിനെട്ട് റൺസ് കൂടി എടുത്താലേ തിരുവനന്തപുരം എസ് എം ഇസിക്ക് വിജയം കണ്ടെത്താനാകൂ രണ്ട് വിക്കറ്റ് മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഓൾറൌണ്ടറായ രമേശ് പ്രസാദും ഗവാസ്കർ ബഷീറുമാണ് എസ് എം ഇസിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരിക്കെ ഈ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ കണ്ണിൽ കണ്ട ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന സാത്താന്റെ സന്തതികൾ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എറിഞ്ഞു വീഴിക്കുന്നത് കാണാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല ചാവുന്നതിനും അന്ത്യപൂതാശ ചൊല്ലല്ലോ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഓവറാവാനുണ്ടല്ലോ അച്ഛന്റെ ഒത്താശയോട് കൂടി ഇവളുമാരെ സെക്രട്ടറിയും ചെയർപേഴ്സൺ ആക്കിയപ്പോഴേ തുടങ്ങിയതായി കോളേജിന്റെ നാശം ജോലി മോളെ പതിനാറെടുത്ത് വെച്ചോ ഇതോടെ രമേശ് തൊണ്ണൂറ് റൺസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് റൺസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂരിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ എസ് എം ഇസിക്ക് പന്ത്രണ്ട് റൺസ് കൂടി വേണം രണ്ട് ബോളും പന്ത്രണ്ട് റൺസും നിർണായകമായി ഈ നിമിഷത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ രമേഷ് പ്രസാദിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് റൺസ് എടുത്തു നിൽക്കുന്ന രമേഷ് പ്രസാദ് എസ് എം ഇ സിയുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കുമോ
എതിലും ഭേദം ചാകായിരുന്നു സ്റ്റീഫ ഞാൻ ഇനി കോളേജിലേക്കില്ല സന്തോഷം കൊണ്ട് അവളുമാര് തുള്ളിച്ചാടുന്ന ചാട്ടം കണ്ടില്ലേ നീ നോക്കിക്കോ അവളുമാരെ അവനെ ഞാൻ കരയിക്കും നിന്നടസത്തെ ഞാൻ കരയിക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി കോളേജിലേക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ മൺസൂണിനെ കണ്ട ദ്രാവിഡിന്റെ കെറ്റപ്പുണ്ടല്ലേ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട കളിച്ചില്ലേലും നിന്നെയൊക്കെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കുന്ന ഞാന അല്ല ഇനിയിപ്പോ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒരു ബഹളമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ കളിയുടെ കൂടി നാഷണൽ ടീമിലേക്കുള്ള രമേശിന്റെ സെലക്ഷൻ ഉറപ്പാ പിന്നല്ലാതെ നീ ഫാദർ കച്ചർത്തറയുടെ മാനം കാത്തറ എന്റെ മാത്രമല്ല ഈ കോളേജിന് മൊത്തം അഭിമാനം നീ നേടിത്തുന്നു അതെ അതെ സംഭവം തറയാവുന്ന കണ്ടപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുങ്ങാൻ നോക്കിയതാ ഈ ഞാനല്ലേ പിടിച്ചു അത് നേരാ പക്ഷെ ഇത്ര വലിയ അത്ഭുതം നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയോ എല്ലാ ഈശ്വരന്റെ കൃപ അത്രേ ഉള്ളൂ നീ നോക്കൂ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ മുഖ്യമന്ത്രി വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സമ്മാനം നിനക്ക് എന്തായിരിക്കും അല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സമ്മാനം ഇപ്പൊ നീ ആ കാശം കൊടുക്കടി ഏത് ക്യാഷ് സ്റ്റീഫനുമായി ബെറ്റ് വെച്ച് കിട്ടിയതാ പതിനായിരം രൂപ ഇത് രമേശിനുള്ളതാ ബെറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ എടുത്തോ നിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ലടാ നീ മേടിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കാതിർക്കാട മോളുടെ കല്യാണത്തിനായി ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഫണ്ടിലേക്ക് എനിക്കൊരു നൂറ് രൂപ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളൂ എന്തിനാണ് ഒരുപാട് സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യനാ എന്റെ മോളെ കല്യാണത്തിന് വരാന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കല്യാണം നമ്മൾ അടിപൊളിയാക്കുന്നു ഒന്ന് ജീവിച്ച് പോട്ടടി മോളെ അയ്യേ ഈ പാട്ട വണ്ടി മാറ്റി ഒരു പുതിയ ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചോടെ രമേശ അതിന് ചക്രം വേണ്ടേ ചക്രം കൂടി കൂട്ടിച്ചത്തല്ലേ ബൈക്ക് തരുന്ന മോളെ തമാശിക്കല്ലേ വാങ്ങാനുള്ള ദുട്ടിന്റെ കാര്യ പറഞ്ഞ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുള്ള ആളാണോ പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തത് അതെ അത് പെറ്റു വെച്ച കാശല്ലേ സ്വന്തം വിയർപ്പ് കൊണ്ട് അപ്പം ഭക്ഷിക്കുവിൻ എന്നാണ് പ്രമാണം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ലല്ലോ എങ്കിൽ ഇതേക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവിടാം കൊള്ളാം എന്നിട്ട് വേണം ഫാദർ കച്ചർത്തറ എന്റെ കഴിച്ചു രമേശേ ഇന്ന് ബഷീറിന്റെ വക പാർട്ടിയാണ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ അയ്യോ ഞാനില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം വൈകി എനിക്ക് ബസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്നൊരു ആളെ കൂട്ടണം അമ്മന്താ ലേറ്റ് ഇന്നത്തെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഓഫീസിൽ പോയാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ എത്ര തവണ പറഞ്ഞതാ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെമ്മോ വേറെ കിട്ടിയേനെ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൽ എന്റെ പെർഫോമൻസ് കാണാൻ അമ്മ കൂടി വേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ഏ കണ്ടോ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് പിടിച്ച് സ്റ്റേഡിയം മനസ്സിലോർത്തു അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടു എന്റെ മോൻ ബാറ്റിങ്ങിനെ വീശി വീശി സിക്സർ അടിക്കുന്നത് അതുപോലും സത്യമായിട്ടും ആ എന്നാ ഞാൻ അമ്മയും കണ്ടു എങ്ങനെ ഗവാസ്കർ ബഷീർ ഒന്നോട്ടായപ്പോ എന്റെ ഉള്ളൊന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണടച്ച അമ്മ ഓർത്തു അപ്പോഴിതാ അമ്മ മുന്നിലേൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച ഒറ്റ അയാള് കാണഞ്ഞത് ഭാഗ്യം വാ ആ എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്താ സ്റ്റേഡിയം വെറുപ്പിച്ചളഞ്ഞില്ല ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ എനിക്കുള്ള പ്രൈസ് തരാൻ പോകുന്നത് ആ പിന്നെ ബെറ്റ് വെച്ച വകയിൽ പതിനായിരം രൂപയും കിട്ടി അത് നമ്മുടെ കാതിർക്കാട മോളുടെ കല്യാണ ഫണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കും അത് നന്നായിടാ നാല് പെമ്മക്കളല്ലേ ആ പാവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്തുണ്ടായ ഓടി എത്താനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ആ ഒരു കുടുംബേ ഉള്ളു നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാന്നോർത്ത് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ നന്നായി അതൊരു പുണ്യായി പറ കാതിർക്കാട മോളുടെ കല്യാണത്തിന് അമ്മയുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഒരാളാ വരുന്നത് ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസ് ഉവോ എങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പോണം
ನಿಲಾವತ್ತ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲೇ ರಂಗೀಲ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲೇ ನಿಲಾವತ್ತ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲೇ ರಂಗೀಲ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲೇ ತಂಗಕ್ಕೆ ನಾವಿಂದೆ ಕಸವಲ್ಲೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲೇ ಏಳ ಕಡಲಿಂದೆ ಅಕ್ಕರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ಪೆಣ್ಣೇ ಕೋಮಾರ ರಂಜಾನ್ ನೀಲಾವತ್ತ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲೇ ರಂಗೀಲ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲೇ ತನ ದಿರುದಾನ ದಿರುದಾನ ತನ ತನ ದಿರುದಾನ ದಿರುದಾನ ತನ ದಿರುದಾನ ದಿರುದಾನ ಕಂಡಿಟ್ಟು ಮೊಳಿಚೊಂದು ಕಾಣ ಕೊದಿಕಣ ಕಡ ಕಣ್ಣ ಪೆಣ್ಣಿನ್ ಮೈಯಿಟ್ಟ ಕಳ್ಳ ಕಣ್ಣ ಮಾನಸ ಮೈನೆ ಮನಸ್ಸಿನ ದಿನಚ್ಚ ಮಯಂಗಣ ಮಣವಾಳ ಉಂಗಿರಿ ನಿರಯೇ ಪೂವಂಬು ನಿನ್ ಕಲ್ಬಿನ ನಿರಯೇ ಕುಡಿರಂಬು ಅಡಕಂ ಪರಯಣ ಪೂಂಗಾತಿ ನಲ್ಲ ತರ ಮಡಕಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಇನ್ನಾಣಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ರಂಜಾನ್ ನೀಲಾವತ್ತ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲೇ ರಂಗೀಲ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲೇ ಪಿಡಿಕಣ ಪ್ರಾಯ ಕಳಿಂಗಡಿ ಕುಟ್ಟಿ ಕುರುವಿ ಪ್ರಾಯ ಕಳಿಂಗಡಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಕುರುವಿ ಪೊಟ್ಟಾಸ ಪೊಟ್ಟಿಚ್ಚ ನಡಂದರು ಕಾಲ ಕಳಿಂಗಡಿ ಮೋಹಬತ್ತಿನ ಕಣ್ಣೇ ಇನ್ನಿನ ರಾವಿನ್ ಮಣಿಯರೈಲ್ ಅಂಬಿಡಿ ಮಾಮನ್ ಬರುಮಲ್ಲ ಅರಬಿ ಕಥೆಯುಡೆ ಮಂಜಲಿ ಲೇರಿ ರಾಜಕುಮಾರನ್ ಬರುಮಲ್ಲ ಇನ್ನಾಣಲ್ಲೋ ಕಲ್ಯಾಣ ನೀಲಾವತ್ತ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲೇ ರಂಗೀಲ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲೇ ತಂಗಕ್ಕೆ ನಾವಿಂದೆ ಕಸವಲ್ಲೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲೇ ಏಳ ಕಡಲಿಂದೆ ಅಕ್ಕರೆ ನಿನ್ನ ಒಂದೇ ಪೆಣ್ಣೆ ಓಮಾರ ರಂಗ ನೀಲಾವತ್ತ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲೇ ರಂಗೀಲ ಪೆಣ್ಣಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇರ್ ಸಾರ ಸಾರ ಅಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಕೊರ್ಚೂಡ ನೇರ್ ಆಯ್ತು ಈ ಗಾನಗಂಧರ್ವನ ಪಾಟ ನೇರ್ತಿ ಕೇಕಾಯ್ತು ಅದು ಇನಿ ಕೇಕಾವಲ್ಲೋ ಇದು ಭಯಂಕರ ಪಂದನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಕೇಳಲ್ಲೋ ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್ ಲೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಚೆ ಯಾಕೆ ದಾರಿದ್ರ ಇಪ್ಪ ಪೂತ ಆಶ ಹರ್ಕಿಟ್ಟೊಂಡಲ್ಲೋ ಪಡಚೋ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೇ ಕುಟ್ಟಾಳ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಗ ಆತಕ್ಕೆ ಇರಿ ನಾನು ಕುಡಿಕಾನ ಇರ್ಕಾ ಎಂದಾಲೆ ಸಂಗತಿ ಹೋಳ ನಮ್ಮ ನಡೇಶ ಮಂತ್ರಿಕ್ಕೆ ಎದರೆ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತೋಳಲ್ಲೇ ಅದು ಅದೇ ಅವಳು ತನ್ನೆ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ಕಿ ಕಲ್ಯಾಣ ವೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಬೆಲಸ್ ಆಣಲ್ಲೋ ತಾಳು ಹಲೋ ಎಂತಾ ಇತ್ರ ವಲಿ ಚೀರಿ ವೇರೆ ಆಡೆಂಗಲಿ ಬೇರೆ ಪೀಡನ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ಕಾನಲ್ಲ ಗೂಡಾಲೋಜನೆ ಆನೋ ಯಂಗಡ ಮಂತ್ರಿ ನಿಂಗಡ ಇವಡ ಕರಿಯಾ ಬಿಡಿಚದ ಡೆ ಕೊರ್ಚೋಡಿ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಂಸಾರಿಕಣ ಮಾನ್ಯ ಅದ ಬಿಡಿಪಿಕ ನೀ ಆರಡಿ ಡೆ ತನ್ನ ಲೇಕೆ ಬೇಂಡ ಎಂತಾ ಎಂತಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಳೆ ಒಂದು ಅಂತಸುಳ್ಳ ತರವಾಟಿ ಕಟ್ಟಾನ್ ಕೊಳ್ಳತಿಲ್ಲ ವಿಜಯನ್ ಸರ್ ಕಚ್ಚರುಂಡಾಕರ್ದ ಲೋಕ ಮುಳುವ ಅರಿಯಪ್ಪಡುವ ವಲ್ಯೋರು ಮನುಷ್ಯ ಎನ್ನೋಡುಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಂ ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿಕಣ ಮಂಗಲಪುರ ಏನದು ಎಂತಾ ಕಾತರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಲಾಸಟಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೇಯರ್ ವಿಜಯನ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ದಾಸರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಂ ಕಂಡ ಎನಿಕ್ಕೆ ಪರಯರಿಕಂ ಪಟ್ಟತಿಲ್ಲ ತೊಲಿವಳಪು ಮೆಚ್ಚೊಂಡ ನಾಟ್ಲುಳ್ಳ ಮಾನಿಮರ ನಾಣಂ ಕಡತನ ಅರಿಯಕೇವಳು പിന്നെ ಎನಿಕ್ಕೆ ಚಿರಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಂ ಕುರವಾಯದಂಡ ವಾಯಿ ವರನದು ಪಚ್ಚ ತರಿಯ ಇರಕು ದಾಸರ್ ಅರಿಯೋ ಞಗಡ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆದರೆ ಕಳ್ಳಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತೋಳೋ ಅವಳು ಎಂತು ಮೈಕೋಟೆ 
അതിനിങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ടൊരു സ്ത്രീയോട് ഇത്ര മോശമായി സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടതും പാലിക്കേണ്ടതും സംസ്കാരത്തോട് പെരുമാറാനാണ് ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനവും ചെയർമാൻ സ്ഥാനവും ഒക്കെ ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും പീഡിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല അവരെ സേവിക്കാനുള്ളതാ അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അതെങ്ങനെ ദാസേട്ടാ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വിവരം വേണ്ടേ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പ്യൂൺ ആകാൻ പോലും മിനിമം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ട്രെയിനിങ്ങും ഒക്കെ വേണം പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട് ഭരിക്കുന്ന ചെയർമാൻമാർക്കോ മന്ത്രിമാർക്കോ ഇതൊന്നും വേണ്ട വേണ്ട ഫാദർ പറഞ്ഞത് ശരിയാ പക്ഷെ സർവകലാശാല ബിരുദം ഇല്ലെങ്കിലും നാട് ഭരിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതാനുഭവം വേണം പട്ടിണിക്കാരന്റെ വിശപ്പും വേദനയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഹൃദയം വേണം മനുഷ്യത്വം വേണം പലർക്കും അതില്ലാതെ പോയതാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ശാപം എന്തായാലും സംഗതി നടേശൻ മിനിസ്റ്ററോട് കളിച്ചാൽ കളി സംഘം കല്യാണ വീട് വരെ എത്തുമെന്ന് അവൾക്ക് ഇപ്പൊ ബോധ്യമായി കാണും അല്ലേ തങ്കപ്പ കൊമ്പം ത്രാവിന്റെ അടുത്ത് കരിക്കാടി ചെമ്മീൻ കളിക്കുന്ന പോലെ അവക്കട ഒരു കാളി അന്ന് അവക്കട വീട്ടിൽ പോയി കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞതാ കേസ് പിൻവലിച്ച് എന്ത് പണ്ടാരം വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നടേശ സാറ് വരും ഒരു മൈ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഒരു മൈ ഗുണാഞ്ചനാണെന്ന് കരുതിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞതാ സാറ് വിചാരിച്ച് മറ്റതാണെന്ന് അത് ഞാൻ നിർത്തി അന്ന് അവക്കട മറ്റും പാവം കാണണമായിരുന്നു അവര് ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞേ എന്നിട്ട് സാർ ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ചിലാണെന്ന് സാറിന്റെ പിയെ പറഞ്ഞു ആ തണ്ടി എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചൊരണ്ട് മലയാളി ചൊരണ്ട് സ്വർണവർഷം നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്തോ സ്വർണം കിട്ടാനും സമ്മതിക്കല്ലേ ഇയാള് വേണ്ട സാറേ സാർ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീഡംസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ റെസ്പെക്ടാലിറ്റി നോക്കണ്ടേ തെറ്റിയല്ലേ തെറ്റി തെറ്റി തെറ്റി സാർ എടോ ഞാൻ കേട്ടത് നേരാണോ സാർ എന്താ കേട്ടതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടില്ലല്ലോ കണ്ടാ ഞാൻ ഇന്നലെ ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ചിലായിരുന്നു ആ മണ്ഡല സെക്രട്ടറി വിജയകുമാറും പങ്കയാശനും വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ താൻ പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ അവർ വിളിച്ച് രാത്രി പത്ത് മണിക്കാ സാർ ഇന്നലെ പേഴ്സണൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അതവം പറഞ്ഞത് നേരാ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ചെന്നാ എട്ട് മണിയാവുമ്പോഴേക്കും സാർ ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ആവും ഒമ്പത് മണിയായാല് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവും അല്ല ഈ വീക്കൻസ് ഒന്നും നമ്മുടെ അണികൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അറിഞ്ഞാലും നടേശൻ ഒരു ചുക്കൂല്ല തങ്കപ്പ എന്തോ ഈ മന്ത്രി പണി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പോലെ ചുമ്മാ എം എൽ എ പണിയല്ലേ നാട്ടുകാരോടും കൂട്ടുകക്ഷികളോടും പ്രതിപക്ഷത്തോടും ഒക്കെ വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞ് വായിട്ടലിച്ച് ഓരോ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കി പത്ത് കാശുണ്ടാക്കുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ ഊപ്പാട് വരും അപ്പൊ ചില വീക്കനസുകളൊക്കെ ആകാം ഈ ടെൻഷന്റെ ഇടയിൽ ചില റിലാക്സേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടേ ഏത് ഏത് അതെ മറ്റു മന്ത്രിമാരെ പോലെ അത്ര വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും നടേശ സാറിനില്ല വെറും സിമ്പിൾ മൂന്നേ മൂന്ന് വീക്ക്നെസ് എം പി എൽ അതെന്നത് എം പി എൽ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് കേൾക്കാണല്ലോ മണി പവർ ആൻഡ് ലേഡീസ് പച്ച മലയാളത്ത് പറഞ്ഞാൽ പാ പാ പേ പണം പദവി പെണ്ണ് മുഴുവൻ വീക്ക്നെസ്സുകളുള്ള മന്ത്രിമാരുടെ ഇടയിൽ വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് വീക്ക്നെസ് ഉള്ള ഞാൻ ആദർശ തിരിനല്ലിയോടോ അല്ലേ ഇച്ചിരി വീക്ക്നെസ് ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരാ ഉള്ളേ അതുള്ളതാ ദേവലോകം ഭരിച്ചിരുന്ന ഹൈക്കമാൻഡ് ദേവേന്ദ്രൻ വരെ എത്ര എത്ര പെണ്ണുങ്ങളാണ് പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതെ ദേവേന്ദ്രൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് എഴുതി തള്ളി ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോയാൽ ദേവേന്ദ്രന്റെ സ്ഥിതി എന്താകും ഇത് ചുമ്മാ മോഹൻ കൊണ്ടൊന്ന് കൈമാറി കയറി പിടിച്ചു വെച്ച് അല്ലെ എനിക്കറിയാൻ മേലാ ഞാൻ ചോദിക്കുക ഐ എ എസ് കാരും ഐ പി എസ് കാരും പിടിച്ചോ പിടിച്ചോ നടേശൻ സാർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലയോ ഇല്ലേൽ അവളുടെ പില്ലർ അടിച്ചതൊക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഞാൻ ഇളക്കത്തില്ലായിരുന്നു അതൊന്നും വേണ്ട പാപ്പച്ച അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ അവളെ എന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കൊണ്ടു മിനിസ്റ്റർ നടേശൻ ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് നേടിയ അടങ്ങ് കേസിന്റെ വിധി ഒന്ന് വന്നോട്ടെ വിധി എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ തോറ്റാലും ജയിച്ചാലും ഞാൻ അതിന് കാര്യമാക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചതിന് തുല്യായി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ഒരാൾക്ക് വധശിക്ഷ കൂടി കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു കോടതിയും പറയില്ലല്ലോ അത് തന്നെയാ ഞാനും പറയുന്നത് വിധി ന്യായമെന്നും കേൾക്കാൻ അമ്മ ഇനി കോടതി വരാൻ തിരിച്ച് കാത്തിട്ട് നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നാളെ കോളേജിലേക്ക് പോകുന്നു വേണ്ട മോനെ ആളുകൾ കൂടിനടുത്ത് പോകാൻ എനിക്കിപ്പൊ പേടിയാ ഇനി കുത്തുവാക്ക് കേൾക്കാൻ വയ്യ അമ്മ ആരൊന്നും പറയില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്രൈസ് വാങ്ങുന്ന ക
അമ്മയ്ക്ക് മോഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടാ നിന്നെ ഒരു രാജകുമാരനെ പോലെ വളർത്തണമെന്ന അമ്മയ്ക്ക് പക്ഷേ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ അച്ഛന്റെ കടങ്ങൾ വിട്ടാൻ അമ്മ പറയുന്ന പാട് പിന്നെ അതിന്റെ കേസ് വക്കീൽ ഫീസ് ഒക്കെ എനിക്കറിയാം ബൈക്ക് ഉടനെ വാങ്ങുന്ന കാര്യല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കടങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് അല്ല അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു തുടങ്ങില്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മ നോക്കിയോ ഈ വാടക വീട് മാറി പണ്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന കൊട്ടാരം പോലെ ഒരു ബംഗ്ലാ പണിത് എന്റെ അമ്മ ഞാൻ അതിലെ മഹാറാണിയാക്കും അമ്മ മഹാറാണി എന്നിട്ട് ബെൻസ് കാറി കയറി അമ്മ കേറ്റ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിംലയിലേക്ക് ഒരു ടൂറ് എന്താ പക്ഷെ നാളെ അമ്മ മഹാറാണി എന്റെ പൊട്ട സ്കൂട്ടറി തന്നെ വരേണ്ടി വരും വരില്ലേ വേണോ വേണോ നാളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കോളേജിൽ പോകുന്നു യോയോ എന്റെ അമ്മ ഇത് എന്തു പറ്റി ഭരണകക്ഷികൾ കൂട്ടത്തോടെ വല്ല ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയാണോ പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ കിട്ടാൻ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ് ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോ ഈ നമ്പർ നിലവിലല്ലെന്നാ പറയുന്നത് അത് കട്ടായിട്ട് കുറച്ചു നാളായി എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ രമേഷിന് ഒരു സെൽഫോൺ വാങ്ങി കൊടുത്തൂടെ അല്ല അതിനു വേണ്ട ഭൂകമ്പം എന്താ ഉണ്ടായേ രമേശ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷന് സിനിമാ നേരം മമ്മൂട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ നേട്ടത് ലേഖയല്ലേ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു സുദിനമാണ് ദേവിയിൽ നിങ്ങൾ ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഓ ഈ കഴിവേറി മക്കള് മുഖ്യമന്ത്രി എത്താൻ വയ്യും മമ്മൂട്ടി എത്തിയിരുന്ന ഉദ്ഘാടന എങ്കിലും നടത്താമായിരുന്നു ലേഖ ഇവിടെ എവിടെ അവള് വരും അതോ മുങ്ങി സത്യം പറഞ്ഞു നിന്റെ ഒരു ഒറ്റയാളുടെ ബലത്തിലാ ഈ കുരിശെടുത്ത് ഞാൻ തോളെ വെച്ചത് വല്ലതും നടക്കുവോ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കോ മമ്മൂട്ടി മാത്രല്ല മോഹൻലാലും അവസാനം ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് ഓടേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കരുത് ഓടിയാൽ ഒളിക്കാൻ ഒരൊറ്റ പള്ളി പോലും ഇല്ല എല്ലാം പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക കഥാവാണ് അതിന്റെ അകത്ത് പെട്ടും പോയി അച്ഛൻ എന്തായാലും അതുപോലെ വിടില്ല ധൈര്യമായിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തോ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു സത്യാണോ തനിക്ക് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ എന്റെ പിള്ളേരുടെ ചോണ എനിക്ക് മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ വന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഞാനും കുറെ നാൾ നടന്നതാണ് അഭിനയിക്കാൻ പാടോ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ ഹലോ നന്ദിനി ഇന്ന് കേസിന്റെ വിധി കേൾക്കാൻ പോയില്ലേ ഇല്ല ഭയങ്കര നന്ദിയുടെ തന്നെ സമ്മതിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ സ്ഥിതി കൊടുത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ മമ്മൂട്ടി മാത്രല്ല മോഹൻലാലും വരുന്നുണ്ട് എന്റെ കർത്താവ് ഞാൻ എന്താ ഈ കാണുന്നേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഊഷ്മളമായ നിങ്ങളുടെ വരവേൽപ്പിന് നന്ദി സോറി ഞാൻ പാടാൻ ഒരുങ്ങിയല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട് വന്നിരിക്കണേ Bye. 
body, shake it up and move your body, groove it up. Oh, jump your feet and head over heels. Oh, beat it, beat it, beat it, beat it. Dig it on ya, sing along ya, honey, get going, I'll move along. You rockin', I'm shakin'. Oh, beat it, beat it, beat it, beat it. Yo, yo, pa ya, mutai pa ya. Tatting, di tatting, mutti potti, give it up. Hey, no. ಮುಟ್ಟಿಕ್ಕಿಮೇಡ <laughs> <laughs> <laughs> ക്ഷമിക്കണം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പകരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണ് മക്കളെ വരുന്നത് മന്ത്രിയാ വരുന്നത് അല്ലടോ അതെ അതെ അതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സാക്ഷാൽ ശ്രീ നടേശൻ സാറിനെയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം എം എൽ എ സാക്ഷാൽ എസ് എ തങ്കപ്പനെയും പി എ ദാസപ്പനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൊച്ചു കൊച്ചു ചാള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഈ വലിയ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ തുള്ളി കളിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസുകളെ സ്റ്റുഡൻസികളെ സന്തോഷം കണ്ട നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി നടേശൻ സാറിന് സാഗര പോലെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ചാലു കുറക്കലാണ് എന്റെ ജോലി അതിലെനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനും എന്റെ പാർട്ടി എസ് ടി സി പിയും ഇത് വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം സുനാമി തിര പോലെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നടേശൻ സാറിനെ തുടച്ചു മാറ്റുമായിരുന്ന ഒരു വലിയ കേസിന്റെ വിജയമറിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കടലമ്മയുടെ കൃപയാൽ 
കോടതി നടേശൻ സാറിന്റെ കൈകൾ പരിശുദ്ധമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി തോൽവി എന്തെന്നറിയാതെ ഈ രാജ്യം ഭരിച്ച് ഭരിച്ച് ഭരിച്ച് ഒരു നിലയിലാക്കിയ നുമ്പട അഭിമാന സ്തംഭനമാണ് നടേശൻ സാറ് ഇനിയും ഇതുപോലെ നൂറ് നൂറ് കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്നും അതെല്ലാം വിജയിക്കട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാദർ കച്ചറത്തറ മറ്റു ഗുരുക്കന്മാരെ രക്ഷകർത്താക്കളെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എമ്മിന് അത്യാവശ്യമായി ഡൽഹി പോകേണ്ടി വന്നതിനാൽ ഇവിടുത്തെ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ഏൽപ്പിച്ച അനുസരിച്ച് വന്നാണ് ഞാൻ എം എൽ എ തങ്കപ്പൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഇന്ന് ഏറെ സന്തോഷവാനാണ് സത്യാന്വേഷിയായിരുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പാത പിന്തുടരുന്ന ഒരു എളിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ ആ എന്നെ ഒരിക്കലും ദൈവവും നിങ്ങളും കൈവിടില്ല അതാണ് എന്റെ സന്തോഷം നാടിനു വേണ്ടി നിസ്വാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്നെ പോലുള്ളവർക്കെതിരെ അധികാര കൊതിയന്മാർ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം പക്ഷേ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തേജോവധം ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്കത് സഹിക്കാനാവുമോ അതും സ്വന്തം വകുപ്പിലെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട തസ്തിക കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്റെ സ്റ്റാഫ് എന്ന പദവി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി ആ സ്ത്രീ നടത്തിയ അഴിമതി ഞാൻ കണ്ടെത്തി താക്കീത് ചെയ്തപ്പോൾ സുന്ദരിയായ വിധവ ഭാരത സ്ത്രീകൾ തൻ ഭാവശുദ്ധിക്ക് കളങ്കമുണ്ടാക്കും വിധം ശാരീരിക ചേഷ്ടകൾ കാട്ടി എന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് വശീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഈ വിദ്യ ഇതിനു മുമ്പും പലരോടും പല പ്രാവശ്യം ആ സ്ത്രീ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനതിന് വഴങ്ങില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഒരഭിസാരികയുടെ ചാരിത്ര പ്രസംഗം പോലെ ഇല്ലാത്ത പീഡനത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് എന്റെ പേരിൽ ഒരു അപകീർത്തി കേസ് നൽകി പക്ഷേ സത്യം ജയിച്ചു കോടതിക്ക് എന്റെ നിരപരാധിത്വം ബോധ്യമായി ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് അവരോട് പ്രതികാരമില്ല ചെയ്ത തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി പശ്ചാത്തപിച്ച് മാപ്പപേക്ഷിച്ചാൽ എല്ലാം മറക്കാനും പൊറുക്കാനും ഞാനിപ്പോഴും തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഇനിയെങ്കിലും സ്വന്തം സൗന്ദര്യം മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും മാന്യതയുടെ മുഖം മൂടി അണിഞ്ഞ് ഒരു കുലടയായി ജീവിച്ച് ഈ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കരുതെന്നും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അവരെ ഓർമ്മിക്കുന്നു അയാളുടെ കൈ കൊണ്ട് തരുന്ന സമ്മാനം എനിക്ക് വേണ്ട അങ്ങനെ പറയരുത് കോളേജിന്റെ വക നിനക്ക് തന്ന അംഗീകാരമാ മോൻ ഒരുപാട് ആശിച്ചതല്ലേ വേണ്ടെന്ന് വെക്കരുത് എന്റെ മോൻ നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് രാജകുമാരനെ പോലെ തല ഉയർത്തി പിടിച്ചു ചെന്ന് സമ്മാനം വാങ്ങിക്കണം എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ഉടനെ എത്തണം അമ്മ കാത്തിരിക്കും ഈ കോളേജിന്റെ അഭിമാനവും നാഷണൽ ക്രിക്കറ്റിലേക്കുള്ള പ്രതീക്ഷയുമായ പി ആർ രമേശ് പ്രസാദിനെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിന്റെ അഭിമാനമായ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ കൈയൊപ്പിട്ട ബാറ്റ് സമ്മാനമായി കൊടുക്കുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇനി രണ്ടു വാക്ക് പറയുവാൻ രമേശിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കും എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഫാദർ രമേശ് പ്ലീസ് കാം വാടോ ഇങ്ങോട്ട് ഞാനല്ലേ പറയാം എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു മകനും എന്റെ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുതെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നീചനായി മന്ത്രി പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കള്ളമാണ് എന്റെ അമ്മ പാവമാണ് 
ഈ മിനിസ്റ്റർ എം എൽ എ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കേസ് പിൻവലിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജീവനോടെ വെച്ചേക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അമ്മ വഴങ്ങില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ കാല് പിടിച്ചു മാപ്പ് പറച്ചിലായി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്തു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിയമം പോലും പാവപ്പെട്ടവനെതിരാണ് പണത്തിന്റെയും പദവിയുടെയും സ്വാധീനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇയാൾ ഈ കേസിൽ ജയിച്ചത് തെമ്മാടിത്തരം പറയുന്ന കഴിവേറി വേശിയുടെ മകന്റെ ഒരു വേദവാക്യം എന്റെ അമ്മ അവന്റെ കാര്യം പിന്നെ നോക്കാം ആദ്യം മിനിസ്റ്റർ രക്ഷിക്ക് കേടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നടേശ തല രക്ഷിക്കണോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലടാ അവന്റെ കാര്യം ഇന്ന് കട്ട പോകയാ ഇടിവണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇവനറിയാം സാർ രമേശ് അവിടെ എനിക്ക് അറിയില്ല സാർ നിനക്ക് അറിഞ്ഞു കൂടല്ലേ ഇതൊരു വിദ്യാലയമാണ് മന്ത്രിമാരെ തല്ല ആണോ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇയാൾ എവിടെ നിന്ന് വന്ന പോലീസുകാരന് കുറച്ച് മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറിക്കൂടെ മാന്യതയൊന്നും എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച നായന്റെ പോലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത് എവിടെ പോവെ അവനെവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അവനപ്പോഴേ പോയില്ലേ താനാരാ പിയോ ഒരു കള്ള തിരുമാലി മന്ത്രിയെ തല്ലി നീ വല്ല ഹീറോ ആയിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പോലീസിനെ വിളിയണാ ഇവന് ഉളമാർക്ക് ഒരു പണി കൊടുത്തില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ രമേശ് എനിക്ക് അറിയില്ല അവന്റെ പാറ്റല്ലേ ഇതുകൊണ്ടല്ലേ അവൻ മന്ത്രിയെ തല്ലിയെ ഇത് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ സത്യം പറയുന്നതാണ് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനാണ് അമ്മായിയാണ് നോക്കൂല പോക്കിയെടുത്ത് പേരിക്ക് കളയും ഞാൻ സാറേ അവനെയും കൊണ്ട് അവളുമാരി മുങ്ങി എങ്ങോട്ട് ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിലേക്കായിരിക്കും സ്റ്റീഫനും കൂട്ടിയും തടയാൻ ശ്രമിച്ചതാ അവരെ അടിച്ചിട്ടിട്ട് ഓടി കളഞ്ഞു കമോൺ മര്യാദയ്ക്ക് മാറി നിൽക്കാനാ പറഞ്ഞത് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലായത് വനിത പോലീസ് ഇല്ല സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ പെൺപിള്ളേരെ കയറി പിടിക്കാമെന്നല്ല ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയെ തല്ലിയ ക്രിമിനലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നതാ ഈ മേരി പൈസ് മേട്ടറായിരിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലായത് 
ഇവിടെ എന്ത് നടക്കണമെങ്കിലും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വനിതാ പോലീസ് ഇല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തരുത് അവരിതിനകത്തുണ്ട് അവരെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവും ഇതിനകത്ത് ആൺകുട്ടികളെ കയറ്റി ഓടിയില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒളിപ്പിക്കുന്നത് അഥവാ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ച അവളുടെ കൈ ഞാൻ വെട്ടും അതിന് നിങ്ങൾ വേണമെന്നില്ല വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ കയറി പരിശോധിച്ചോളൂ പക്ഷെ വനിതാ പോലീസ് വരണം ലേഖ മുറിയിലുള്ള കുട്ടികളോടെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറയൂ യെസ് മാഡം എന്താ കഴിഞ്ഞോ ഒരു വിധത്തിൽ നീ നോക്കി ആ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പോലീസുകാർക്ക് റൂംസ് ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നാ പറയുന്നത് ഏതായാലും വനിതാ പോലീസ് ഇല്ലാതെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള എന്റെ ഐഡിയ ഏറ്റു അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം കിട്ടിയില്ലേ ഓ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുടുങ്ങിയെന്ന് ആ പിന്നെ ലൈലിയോട് രാജിയോട് ഞാൻ വിവരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പുറകെ നിർത്തിയാൽ മതി ഓ എനിക്ക് ആകെ ഒരു ടെൻഷൻ ഓ തുടങ്ങി അവളുടെ ഒരു ടെൻഷൻ ധൈര്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപാടി ഞാൻ പോണു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷൻ ഇടിയ നിർത്ത സാർപ്പെത്തും നിങ്ങളുടെ വകുപ്പ് ന്യായമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ അമ്മോ ഇടിയ നിർത്ത സാറ വേണം എനിക്ക് ഏത് കർത്തവ്യം വരണമെന്ന് ഞാനും നോക്കട്ടെ സകല വിഘ്നങ്ങളും മാറ്റാൻ വേണ്ടി നാളികേരം മുടച്ച് കുമ്പിട്ട് തൊഴുന്ന വിഘ്നേശ്വര ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓ അപ്പൊ ഗണപതിയാണല്ലേ ഈ സി ഐ വിഘ്നേശ്വര ഇറങ്ങി സകല വിഘ്നങ്ങളും മാറ്റിയ ശേഷം മാത്രമേ കർത്താ സാർ ഇറങ്ങൂ കർത്താ സാർ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കർമ്മം ക്രിയ വെറും ക്രിയ അല്ല കൈ ക്രിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഇടിയൻ കർത്താ സാർ റെഡി സാർ ഞാൻ എന്ത് കർത്താ പറഞ്ഞു ഇടിയൻ കർത്ത ഒരു വെയിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി സാർ അനാവശ്യമായ വിശേഷണങ്ങൾ ചേർത്ത് ആളുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ നേരിൽ കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ഇമ്പ്രഷൻ പോകും അതല്ലെങ്കിലും പോവും സാർ അത് ഞാൻ എന്റെ കോട്ട് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യും താനെന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ വളരെ ഓക്കെയാണ് സാർ സാറിന് ഇരിക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പീപ്പിൾ ലാക്കിംഗ് ഇന്റലിജൻസ് ഓഫ് ദർ മസിൽ പവർ എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ അതിന്റെ മീനിങ് പിന്നീട് എനിക്ക് പറഞ്ഞാലേ സാർ ഓക്കെ കമ്മ കമ്മിങ് സർ പണ്ട് ഞാൻ ഒരു ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് പട്ടിയെ വളർത്തിയിരുന്നു മെരുങ്ങാൻ സമയമായിട്ട് മെരുങ്ങാതെ അത് ഒരു ദിവസം എന്റെ നേരെ കുറച്ച് ചാടി ഞാൻ ഒരു പിസ്റ്റൾ എടുത്ത് ഡിഷിം ഡിഷിം ഡിഷിം മെരുങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും മെരുങ്ങാത്തവർക്ക് എന്റെ ഈ ജീവിത കഥ ഒരു പാഠമായിരിക്കട്ടെ സാർ ഇവിടെയെങ്കിലും വേറൊരു കഥ പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചു പ്രൊസീജർ കോഡ് ഡിമാൻഡ്സ് വിമൻ പോലീസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ദുർഗാ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഈ വസ്തു മതിയാവോ പ്ലീസ് പ്ലീസ് മാറിക്ക് മാറിക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കമ്മീഷണർ ഞാൻ ഫാദർ കച്ചറത്തറ എത്രത്തറ എത്രത്തറ അല്ല കച്ചറത്തറ മൈ ഫാമിലി നെയ് ആ പിന്നെ ഇവരിവിടുത്തെ മേട്രൺ ആണ് മേരി പൈസ് വളരെ സ്ട്രേഞ്ച് നെയിം ഇല്ലേ സാർ മേരി പൈസ് പൈസ് അല്ല പൈസ് പൈസ് ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ആയിക്കോട്ടെ മിസ്സസ് മേരി പൈസ് ആ പൈസ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഹോസ്റ്റൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം ആരാണ് ലേഖയും ജൂലിയും ഞാനാ സാർ ലേഖ ജൂലി എവിടെ ഞാനാണ് സാർ ജൂലി ലേഖയും ജൂലിയും എന്റെ കൂടെ വരണം നിങ്ങളുടെ മുറി ഒന്ന് കാണണം ഓക്കെ സാർ വിഘ്നേശ്വർ എല്ലാ റൂംസും വിശദമായി സെർച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ വരൂ പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി ഈ പെൺകുട്ടികളെ പുറത്തേക്കോ അകത്തേക്കോ വിടരുത് മേട്ടൻ യു കം വിത്ത് മീ രണ്ടാളുടെ മുഖത്ത് ഒരു കള ലക്ഷണം ഉണ്ടല്ലോ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഇത് ആദ്യമായിട്ടാ അതുകൊണ്ടാ സത്യത്തിൽ പേടിച്ചു പോയി സാർ ഓഹോ എന്നെ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട സ്നേഹിക്കാൻ കൂടി അറിയാവുന്ന ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഞാൻ ഹാർട്ട് ഫുൾ ഓഫ് ലവ് നിങ്ങളിൽ ആരുടെ ലവറാണ് രമേഷ് പേടിക്കണ്ട ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്ലസ് ആൻഡ് ഫീൽ ആണ് അതിന് പ്രായഭേദമില്ല ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് രമേഷ് ഞങ്ങളുടെ ലവർ എന്ന് അല്ല സാർ ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അതാണ് സാർ Your boyfriend? എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ടായി കണക്കാക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു യങ് മനസ്സിലുള്ള സ്റ്റുഡന്റിനെ പോലെയാ സ്റ്റിൽ ഐ എം എ ബാച്ചുലർ ബോയ് യുനോ ഈ രമേഷിന് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് നന്ദി പ്രസാദ് അല്ലേ അവരെ അറിയോ അതെ റിലേറ്റീവ്സ് അറിയില്ല ഒരാളെ ഒന്നുമല്ല അഞ്ചെട്ട് ആളുകളെ ഒളിപ്പിച്ച് താമസിപ്പിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും
ഇവിടെ തീർച്ചയായും ഒരു പുരുഷന്റെ ഗന്ധമുണ്ട് അതല്ല ഞാൻ മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ ഗന്ധം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ചോദിക്കുന്നത് ാണ് <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> എന്നോട് കള്ളം പറയണ്ട ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ടിൽ അഞ്ചു കോടി ഇവിടെ ബ്രൗൺ ഷുഗറുമായി എത്തിയ മുഹമ്മദ് അൻസാരിയെ വെറും സ്മെല്ല് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തവനെ ഞാൻ ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പോലീസ് നായയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മുഴുവൻ പേരും പറയുന്നത് ഐ ഹാവ് മൈ ഓൺ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ യുനോ ഐ ആം ടു ഇന്റലിജൻറ്റ് ഇനി പറയൂ രമേശിനെ എവിടെയാണ് ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ സാർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ രമേശിനെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ സാർ ഒളിപ്പിക്കുന്നത് ഗസ് ഇതാരെ എഴുതിയതാ ദേ ഇവളുടെ പണിയാ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയാ എവിടെയാണെന്നൊന്നും നോക്കില്ല കുത്തി വരയ്ക്കും അത് സ്വഭാവം യെസ് ഗസ് നിങ്ങൾ എന്തിനെ രമേശിനെ വിളിപ്പിക്കണം സ്റ്റെഫി ഗ്രാഫ് സാനിയ മിർസ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ്സ് ആണോ അതെ സർ ക്രിക്കറ്റ് കളിയൊക്കെ ഇഷ്ടമാണോ അതെ രമേശ് നല്ല ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയർ ആണല്ലേ അതെ സർ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ആരാധനയാണല്ലേ ഇല്ല സർ ഷടാ ആരാധന മൂത്ത ഒരു ക്രിമിനലിനെ ഒളിപ്പിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ അറിയാലോ എന്താ സർ കോബ്ര കണ്ട കണ്ട പങ്കായത്തിന് അടിച്ച പോലത്തെ പാട് കണ്ട ചുടുകാരക്കിഴി ബെസ്റ്റാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരെണ്ണം അല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അതി ഉദ്ദേശിക്കല്ലേ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കാതെ തല്ല് കിട്ടിയതല്ലേ മിനിസ്റ്റർ അല്പം റിസ്ക് എടുക്കട്ടെ റിസ്ക് ആ യൂത്ത് വിങ്ങിന്റെ വിജയനും പങ്കജാക്ഷനും വന്ന് കാണാൻ നിക്കുന്നു എന്തോന്ന് അടിയുടെ പാടോ അല്ല സാറിനെ ഒരു ഊത്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് കേറ്റി വിടണ്ട ഓ ഐ ജി പോയോടോ ഇല്ല ടി വി ന്യൂസ് കണ്ടോണ്ടിരിക്ക ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി സ്ലോ മോഷൻ അല്ല കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ അടി കൊണ്ട് സാറിങ്ങനെ പറന്ന് വീഴുന്ന കുന്ദ്രാണ്ട് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കണോ മനുഷ്യനെ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർ മാതിരി കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്ക തെണ്ടികള് പാട്ടികള് താൻ പൊട്ടിക്കണ്ട ചെന്ന് ഓഫേയി അവന്മാർക്ക് ചാകര അല്ലേ കിട്ടിയേക്കണത് ചാകര അതാരാ ഹലോ അതേടാ ഞാൻ തന്നെ നീ എന്നെ ഈ പറയുന്നത് മന്ത്രിയാവുമ്പോ അങ്ങനെ ചെലുവാരി അറിയാം പലരും കാണും അസൂയ അല്ലാണ്ട് എന്താ നിന്റെ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയാമേലേ തികഞ്ഞ ഒരു ഗാന്ധിയനായ നടേശൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നീ കരുതുന്നുണ്ടോ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഏ ടി വി കണ്ടെന്നോ ചുമ്മാ ക്യാമറ ട്രിക്ക് ക്യാമറ ട്രിക്ക് ആ ശരി ശരി ഓ ഈ ടി വി കാരന്മാരെ കൊണ്ട് തോറ്റ് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ദിനേശന എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലണ്ടനിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പോയ ദിനേശനല്ലേ തെറ്റിയല്ലേ തെറ്റി ഒരു വാക്ക് നേരെ പോയി പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടാ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാന മോഹം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേടോ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റിപ്പോയി എന്തായിടോ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു സാർ അവനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല സിറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ പോലീസ് തരുന്നുണ്ട് നാട് മുഴുവൻ മിനിസ്റ്ററുടെ പാർട്ടിക്കാർ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങിയിരിക്കുക കോവളത്ത് മൂന്ന് ബസ്സുകൾ കല്ലറിഞ്ഞ് തകർത്തിട്ടുണ്ട് കൊല്ലത്ത് പോലീസ് ജീപ്പും കത്തിച്ചു ടി വി ചാനലിയർ ആ ചെക്കം മിനിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ട് തല്ലെന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കരാറ്റെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവന് ചാടി വീണ് ചവിട്ടാൻ പറ്റിയത് ഈ മിനിസ്റ്റർ അല്പ കരാറ്റെ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ ഇടി കൊണ്ട് തെറിച്ചു വീഴില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ മിനിസ്റ്റർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് സാർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരാളെയും കാണാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ഡോക്ടേഴ്സിനെ പോലും അലോ ചെയ്യുന്നില്ല ആരും വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആകെ നാണക്കേടായ
ആ എം എൽ എ തങ്കപ്പനും പി എം കൂടി ആവി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക തന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെന്ന് സമാധാനം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബോധിപ്പിച്ചോ സാർ കമ്മീഷണർ സാറേ ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്റ്ററെ തല്ലിയവനെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിടിക്കും അവന്റെ അമ്മയെ മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹം മാനം കടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നടക്കുന്നത് അമ്മയുടെ മോന്റെ ശവം ഞങ്ങൾ കാണിക്കില്ല എന്തിനാ സാറേ ഈ തൊപ്പിയും വെച്ചു നടക്കുന്നത് തൊപ്പിയും വെച്ച് നടക്കുന്നത് തന്റെ നേതാക്കന്മാര് പെണ്ണ് പിടിക്കാനും മറ്റു തമ്മാടത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോ എസ്കോട്ട് പോകാൻ ഒന്ന് പോടോ പാർട്ടി ടിക്കറ്റ് തരാം എം എൽ എ സ്ഥാനം തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊതിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാള് കുറെ ആയി നമുക്ക് ഈ ചൊരണ്ടല് തന്നെ മിച്ചം ഇത്തവണ സ്വർണം ഞാൻ ചൊരണ്ടി എടുക്കും ദാസപ്പൻ വളരെ ബിസിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇത് ചൊരണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഖജനാവിന്ന് ആവശ്യത്തിന് ചൊരണ്ടെന്നുണ്ടല്ലോ അത് പോരെ എന്ത് അല്ല സ്വർണത്തം പോലെ ചുരണ്ടെന്ന കാര്യ സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് രണ്ട് ചിഹ്നം കൂടി ഒത്തു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ സ്വർണം ഉറപ്പായത് മിനിസ്റ്റർക്ക് ഞാവരെ കിഴി തനിക്ക് സ്വർണത്തം പോലെ മിനിസ്റ്ററുടെ അണപ്പില് രണ്ടെണ്ണം പോയി എന്ന് കേട്ടത് ശരിയാണ് അതിന് ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ താൻ ബേജാറാവണ്ട അതിനൊന്നും ഒരു കുറവില്ല ഇത്രയും വലിയ സന്നാഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്തിരി പോന്ന ഒരു പീക്കിരി ചെക്കനെ ഇതുവരെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സാറേ കൊമ്പൻ സ്രാവുകൾ എളുപ്പത്തിൽ വലയെ കൊടുക്കും വരാലുകൾ പിടിതരില്ല വഴുതി പോകും പറഞ്ഞ ശരിയല്ലോ അനുഭവസ്ഥനായ സാർ പറയുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ എതിരു പറയും ആ എന്താ പറഞ്ഞാ സാർ അത് ജനറൽ ആയിട്ട് ജനറൽ അല്ലാതെ പഴയ മീൻ പിടുത്തമല്ല പിന്നെ അല്ലാതെ ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം ആ തെമ്മാടിയെ പിടിച്ച് തലയടിച്ച് പൊട്ടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ മണിക്കൂറിന്റെ കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരട്ടുന്നത് പഴയ രീതിയാണ് സാർ പോലീസുകാർ അവരുടെ പണി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വിളിച്ചു വരുത്തിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണം എത്രയോ മുമ്പോട്ട് പോകുമായിരുന്നു വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ സാർ വെങ്കടേശ്വർ ഖമാൻ ഒന്ന് പോടും ഒരു ഇടിയൻ കറുത്ത എന്തോ ഇടിയൻ ഇവൻ ഇടിക്കാൻ പോയിട്ട് ഒരാളെ നുല്ല പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ആരിവൻ ഈ പേരിട്ടത് അതറിയത്തില്ലേ ഇവന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് ഇടിയൻ പാക്കരൻ ഇവന്റെ അപ്പൂപ്പൻ പേര് ഇടിയൻ ചങ്കരൻ അപ്പൊ കുടുംബം മുഴുവൻ പോലീസ് എവിടെ പോലീസ് അയ്യോ അവലിടി അല്ലേ ഇവരുടെ കുലത്തൊഴില് ആ അതിലിളയവന്റെ പേര് ഇടിയൻ കറുത്ത അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവില്ല ഇവനെയൊക്കെ സർവീസ് നിന്ന് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണം തെറ്റിയല്ലേ എന്നാ കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോണവരോട് സൂക്ഷിച്ചോളൊന്ന് മൊബൈലിൽ വിളിച്ച് പറയട്ടാ രമേശ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റാ മാത്രല്ല ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും കൂടിയാ ഹിസ് നോട്ട് എ ക്രിമിനൽ പറ പറ അയ്യോ മുത്തശ്ശൻ എന്തായി പറയുന്നേ രമേശ് എവിടെയാന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പോലീസ് വന്നപ്പോ കോളേജിൽ നിന്ന് മിസ്സിംഗ് ആയതാ പേടിച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഹൈഡ് ചെയ്തതായിരിക്കും പ്രശ്നൊന്നും കോംപ്രമൈസ് ആയ അയാള് പുറത്തു വരുമെന്ന ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മാത്രമല്ല പോലീസുകാരുടെ കൈ കിട്ടിയ അയാളുടെ പൊടി പോലും വെച്ചേക്കില്ല മുത്തശ്ശ ശരി ശരി താങ്ക് യു മുത്തശ്ശ എന്തായി നടേശൻ ഞങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കാമെന്ന മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞത് ആ വേഷം മാറുണ്ടായിരുന്നു വിഗ്ഗും വെച്ച് വേഷം കിട്ടി എത്ര നേരം എന്ന് വെച്ചണ്ടാ തലേം ദേഹമൊക്കെ ചൊറിയുന്നു പെൺവേഷത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വന്നാ എന്തെങ്കിലും കള്ളം പറഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ദയവാതിൽ കുട്ടിയിട്ടില്ല വേഗം ചെന്ന് എന്താ രണ്ടുപേരുടെ മോത്തൊരു പരിഭ്രമ അങ്ങനൊന്നല്ല മാനം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു മാറ്റർ സംസാരിക്കായിരുന്നു അല്ല ഇനി ആ ഇടിയാൻ കർത്താ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ചെറുക്കനെ ഞാൻ ഇതിനെ തൊളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളോ മാഡത്തിന് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസല്ലേ വിശ്വാസല്ല കേട്ടല്ല ഇപ്പോഴത്തെ പെൺപിള്ളേരുടെ കാര്യല്ലേ അപ്പൊ മാഡത്തിന് ഞങ്ങൾ സംശയമുണ്ട് എങ്കിൽ മാഡം ഞങ്ങളുടെ റൂം എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം ചെക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ വേണ്ട വേണ്ട ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ മേരി പൈസിന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ഒരു പൂച്ച കുഞ്ഞിനെ പോലും ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ അകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒറ്റ അവളുമാരും ഇന്നോളം ജനിച്ചിട്ടില്ല ഐ ആം പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് അത് ശരിയാ ആ നിങ്ങളോട് പറയാൻ വന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താ മാനം ആ രമേശിന്റെ വീടിന് നേരെ നടേശ മിനിസ്റ്റർ പാർട്ടിക്കാര് കല്ലെറിയുകയും അവന്റെ അമ്മയെ കുറെ ചീത്ത വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്രേ അവരെ ഇപ്പൊ ബി പി കൂടി സിറ്റി ഹോസ്റ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാഡം അതെങ
മാതാവേ ഇന്നിനെ രണ്ട് സ്മോൾ അടിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ ഉടനെ കാണണം ദയവ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം മുത്തച്ഛൻ ആ മിനിസ്റ്ററുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് ഉടനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാവുന്ന എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനമായിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ശരിയാ ഇപ്പൊ സിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന റിസ്ക് പോലീസ് പിടിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ കണ്ടേ പറ്റൂ രമേഷ് ഡോൺ ബി സിലി പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ എങ്ങാനും നിന്നെ കിട്ടിയാലുള്ള അവസ്ഥ അറിയാലോ എന്തായി മുത്തച്ഛ ഹേയ് ഒരു രക്ഷയില്ല മോളു അവൻ അവന്റെ ബംഗ്ലാവിൽ ഒഴിച്ചിലും പിടിച്ചിലും ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക ആ ചെക്കനെ കൈയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഒന്നുകിൽ പോലീസുകാർ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കാർ കൊല്ലും എന്ന അവസ്ഥ മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞ നടിശനങ്ങൾ കേക്കില്ലേ ഇല്ല ഒരു കോംപ്രമൈസിനും അവൻ വഴങ്ങുന്നില്ല അവനെ സ്റ്റേജ് ഇട്ട് ഫുട്ബോൾ പോലെ തട്ടുന്ന ടി വി കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അത് കണ്ടിട്ടാ പാർട്ടിക്കാർ ഇളകുന്നത് ആ കൊണ്ടുവന്ന ഞാനാണെങ്കിലും അവനിപ്പം മറ്റവന്മാരുടെ കൂട്ടുകക്ഷിയല്ലേ പതിനഞ്ചു വർഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മോളു മുത്തശ്ശൻ ഇപ്പൊ അധികാരത്തിലല്ലോ ആ പിന്നെ മോളിക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടാത്ത റിസ്ക് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കേട്ടോ എന്ത് പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശൻ ഒഴിച്ചിലുംരുമ്പിലായിട്ടൊക്കെ <laughs> അത്രക്ക് ജോറായിട്ടല്ലേ ഇയാൾ കൊടുത്തത് ദേ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയി ട്രൈ ചെയ്യാം ഈ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാനാ വെളിയിൽ നിന്ന് പൂട്ടി താക്കോല് ബാതലിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചേക്കാം ഞങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ അകത്തൊന്നും ഒരു ശബ്ദം പോലും ഉണ്ടാക്കരുത് ജുലി നീ വേഗം റെഡിയാവാ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല തൽക്കാലം വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട റിലാക്സ് ചെയ്യും പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ മനസ്സിന് വിഷമം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ മതി എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ സഹിച്ചല്ലേ പറ്റുള്ളൂ പടച്ചോ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൈവിടൂല റസ്യ നീ ആ കഞ്ഞെടുത്തു കൊടുക്ക എനിക്കൊന്നും വേണ്ട കാതിരിക്ക കഴിക്കാതിരുന്നാൽ എങ്ങനെ അസുഖം ഭേദാവണ്ടേ എനിക്ക് എന്റെ മോനെ ഒന്ന് കണ്ടോ മതി പോലീസുകാർ കോളേജിൽ നിന്ന് കുറെ കുട്ടികളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്ന് കേട്ടു രമേശിനി അവര് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ കാതിർക്ക അവനെ എങ്ങാനും അവരുടെ കൈ കിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ അസുഖം കൂട്ടണ്ട നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാലോ ഞാൻ ആ പ്രിൻസിപ്പാൾ അച്ഛൻ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണം
രക്ഷിക്കാൻ <laughs> <laughs> അകത്തേക്ക് വേരി കേത്തലിന്റെ പോയതാണ് ചിക്കനും ചപ്പാത്തിയും മേടിക്കാൻ ഇവിടെ വന്ന സാറിന്റെ ചാപ്പാട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡ്രൈവർ വയ്യം വീട്ടിൽ പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പോയത് ഇവിടെ കുക്കില്ലേ കുക്കർ ഒരുത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു അറുമുഖൻ അവൻ വഴക്കിട്ട് പോയി അല്ല പേരെന്തൊരു ഈ കൊച്ചിന്റെ വായിക്കൊള്ളാത്ത എന്തോ പേരുകൾ തന്നെ വല്ല സീത എന്നാ പാർവതി എന്നൊക്കെ ഇടാത്ത എന്ത് പേരിട്ടത് ഞങ്ങളല്ലോ ഈ ചിക്കനും ചപ്പാത്തിയും വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു കൊടുത്തോളാം വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ പണികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് മിനിസ്റ്ററോട് രഹസ്യമായിട്ട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു തന്നെ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്നാ കൊണ്ട് കൊടു സാറിന്റെ വായി നന്നെ പള്ളി കേൾപ്പിക്കല്ലേ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റു സാറിങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറിയ മുട്ടായി ഭരണികൾ പൊട്ടിയ മാതിരി തുരു തുരാന്ന് ഓരോന്ന് വന്ന് കയറിക്കൊള്ളും നടേശൻ സാറിന്റെ തല വരച്ചത് ബാക്കിയുള്ളവന്റെ ഊരെ വരച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയേനെ യുവന്മാർക്കൊക്കെ കാവലിരിക്കാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഒക്കെ വിധി ശ്രീ പത്മനാഭ എന്തിനാണിത് സാറിന് വല്ല കൈപ്പഴങ്ങളും പറ്റിയ അങ്ങനെ വരാത്തതാണല്ലോ ി 
പെട്രോള് തീർന്നുപോയി മാതാവ് ഇനിയിപ്പോ എന്നാ ചെയ്യും തള്ളണം തള്ളണം എവിടെ വരെ അടുത്ത ഒരു പെട്രോൾ പങ്ക് കാണുന്നത് വരെ ഈ ജോയി എന്റെ വിരയിൽ ഇനി മാറിയിട്ടില്ല വെറുതെ നീ പേടിച്ച് വേണ്ടത് പൊള്ളപ്പൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ടില്ല ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ലേഖി നീ ഒന്ന് വായ അടിച്ച് തള്ളുന്നുണ്ടോ എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി സത്യമാണിയ പറഞ്ഞത് സത്യം ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോ ചോരയിൽ കുളിച്ച് മരിച്ച് കിടക്കായിരുന്നു എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല നന്നായി ആ ദുഷ്ടൻ എന്റെ അമ്മയെ വേദനിപ്പിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷ അവന് കിട്ടി അവനത് വേണം ഞാനൊന്ന് കുളിക്കട്ടെ തലയാകെ പെരുവേർക്കുന്നു മേലാകെ ചുട്ടു കൊള്ളുന്നത് പോലെ രമേശ് എന്തിനാ നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് എങ്ങും പോകരുതെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ അത് മുറിയിലറ്റക്കായപ്പോ എനിക്കെന്തോ വല്ലാത്ത പേടിയായി അമ്മയെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോ നെഞ്ച് പൊട്ടണ പോലെ തോന്നി എത്രയും വേഗം ആസ്പത്രിയിലെത്തി അമ്മയെ കാണണമെന്ന് മാത്രമായി മനസ്സിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് വാതിലിന്റെ മുകളിൽ താക്കോലെടുത്തു പിന്നെ എങ്ങനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല ആശുപത്രി കുമാരി വരുത്തല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ നന്ദൻകോട് റോഡിലെത്തി അത് ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നപ്പോ മൊത്തം പോലീസ് അവിടെ നിന്ന് കഷ്ടിച്ചാ രക്ഷപ്പെട്ടത് പിന്നെ എങ്ങോട്ട് ഓടുന്നതെന്നറിയാതെ കണ്ട വഴി കൂടെ ഓടി ജുലി ജുലി 
എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പോരെ സാർ അച്ഛനെ അല്ല ഇവരെ കാണാനാ ഞാൻ വന്നത് ലേഡി സോഷ്യൽ മദ്യത്തിന്റെ ഞാൻ അച്ഛനെ ഒന്നുകൂടി ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വരാം വളരെ ബോൾഡായ കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കാനും വേർക്കാനും ഒന്നും പാടില്ലല്ലോ എന്ത് പറ്റി രമേഷിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ സാർ രമേഷിനെ കുറിച്ച് അറിയാനല്ല മിനിസ്റ്റർ നടേശന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് മരിച്ചതല്ല കൊന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടില്ല കൊന്നയാൾ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞതുമില്ല നിങ്ങളോട് വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല സാർ അറിയില്ല ണോ അല്ല കുളിക്കും പോലെ കളിക്കാണോ സഞ്ചരിച്ച വണ്ടി സ്കൂട്ടി പെപ്പ് ചെന്നു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു പറഞ്ഞിങ്ങ് പോന്നു ഇല്ല സാർ ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോ മിനിസ്റ്റർ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് മരിച്ചു കിടക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പോയിരുന്നു ദുർഗ സാർ സാനിയ മിർസയോട് ബാത്റൂം തുറക്കാൻ പറയൂ കുട്ടി ബഹുഭാഷ വേണ്ട മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാ മതി തുറക്കാനാ പറഞ്ഞേ ഒരുപാട് കുളിച്ചാ പനി പിടിക്കും വാതിൽ തുറക്കു കൂട്ടി ടക്കാൻ പറയൂ കുളിക്കുകയാണെങ്കിലും കുളിക്കല്ലെങ്കിലും ഈ പെൺകുട്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ത് നടപടി എടുക്കണമെന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല ഒന്ന് കിണിക്കുകയാണോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ അന്തസ്സിനെ പറ്റി ഓർമ്മ വേണം അയ്യോ സാർ ഞാനത് അറിയാതെ എന്റെ ലൈഫിലെ ആദ്യത്തെ സംഭവമാണിത് ആ കുട്ടിയോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറയും ലേഖ വരും ഞാൻ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആ സമയത്ത് മിനിസ്റ്ററെ കാണാൻ പോയത് രമേശ് പോലീസിന്റെ കൈ പെട്ടാ പിന്നെ ബോഡി പോലും കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് സ്റ്റീഫൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ആകെ പേടിച്ചു പോയി സ്റ്റീഫൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെബൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലീഡർ അല്ലേ അതെ സർ അവനാണ് ഞങ്ങള് രമേഷിനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് രമേഷിനെ പോലീസ് പിടിച്ചോ സർ അത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല രമേഷ് രമേഷ് പേടിക്കണ്ട അവര് പുറത്തേക്ക് പോയി ഞങ്ങോട്ട് നോക്കി എന്റെ ജീവൻ കളഞ്ഞ് ഞാൻ അതിനെ രക്ഷിക്കും ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല സത്യം അപ്പൊ സമയത്രയായിരുന്നു എട്ടര ഒൻപതായി കാണും സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഒന്നുകിൽ എട്ടര അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് പറയുന്ന ഓരോ ഉത്തരവും സൂക്ഷിക്കണം തെറ്റി പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരം മതി കൊലക്കയറി വിടാൻ എനിക്ക് കൃത്യമായി ഓർമ്മയില്ല സാർ ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം മറന്നുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ സാർ ലേഖ മുറിയിലിരുന്നോളൂ കഥ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതും ബാച്ചിലറായ എന്റെ മുമ്പില് സോറി സാർ പെട്ടെന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി എന്തിനാ പേടിച്ചത് അത് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സത്യസന്ധമായി മറുപടി പറയണം െ 
പേടിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ രീതിയാ രണ്ടാളും പറയുന്നതിന് വല്ല പൊരുത്തക്കേടോ കള്ളത്തരുണ്ടോന്ന് അറിയാനാ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണല്ലോ അതെ സാർ ഒരു മാറ്റമില്ലല്ലോ ഇല്ല എക്സ്ക്യൂസ് മിസ് സാർ പ്രിൻസിപ്പൾ അച്ഛൻ തിരുമേനെ കാണാൻ പോയിട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല സമയം ഒരുപാടായി ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നേരം വെളുത്തിട്ട് പോരെ സാർ അത് നിങ്ങളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അയ്യോ സാർ പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ഇവരെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം സാർ ദേവി ഇത് ഈ രാത്രിയിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ അന്തസ്സിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോവില്ല സാർ ഓക്കെ നാളെ ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് പട്ടിയുടെ അവസ്ഥ അറിയാലോ ദുർഗാ കമാൺ ഇനി ഈ അങ്കിളും നൽകും പാപ്പ അങ്കിൾ എടുക്കും ഇതുവരെ ഇൻക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ തീരും സാർ അതിരാവിലെ തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞോണ്ട് ബന്ധുക്കളും മിനിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഗേറ്റിന് പുറത്താണ് ഈ പാർട്ടിക്കാരും ജനങ്ങളും തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുക താൻ ഈ ഫോർമാലിറ്റി ഒക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേ അതെങ്ങനെ സാർ ഡേലൈറ്റിലല്ലാതെ ഇൻക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നല്ലേ നിയമം തന്റെ ഒരു നിയമം മരിച്ചത് സാധാരണക്കാരനല്ല ഹോം മിനിസ്റ്ററാ ക്രമസമാധാനം തകർന്നാലേ ഉത്തരവാദിത്വം പറയേണ്ട ഞാനാ ഡി ജി പി ആണ് ഈ ഡൽഹി നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല ആംബുലൻസ് എത്തിയോടോ എത്തി സാർ എന്നാ ബോഡി എടുത്തോളാൻ പറ എന്റെ കർത്താവെ എന്റെ ദൈവമേ സഭയ്ക്കും തിരുമേനിമാർക്കും ഇപ്പൊ മോശ കാലഘട്ട പിന്നെ വൈദികനായ എന്റെ കാര്യം പറയണോ എനിക്കാകെ തല കറങ്ങുന്നത് പോലെ അതെന്നാ ടെൻഷൻ മാറ്റാൻ നീ രാവിലെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം വിട്ടോ പോലീസുകാർക്ക് സംശയിക്കാൻ ഇത് മതി സൂക്ഷിച്ചു വേണം വിവാഹം നടക്കാം വീടിന്റെ മുൻവശം നിറയെ പോലീസാ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല സാർ ബോഡി ഞങ്ങൾക്ക് അകത്ത് കയറി ഒന്ന് കാണാമോ സാർ ലോ ഇപ്പൊ ആരെയും അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടാൻ നിവർത്തിയില്ല ബോഡി ഉടനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് കൊണ്ടുപോകും ശ്മശാനം സംസ്കരിക്കും എല്ലാരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം രാഷ്ട്രീയം അല്ലേ ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ ഇന്നലെ കോളേജിലുണ്ടായ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഒന്നും തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരി ശരി അവിടെ എന്തോ ബോംബ് പൊട്ടലും ബഹളം കാണാൻ ദിനേശിന് വരാൻ പറ്റില്ല വിഘ്നേശ്വരൻ അയാൾ എന്തോ നായ മണക്കുന്നില്ല കുഞ്ഞിടന്ന് മണപ്പിക്കുന്നത് പോലീസ് നായയുടെ പണി കൂടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക മേലധികാരി ആയിപ്പോയില്ലേ സാർ ഈ ഓയൽ കളർന്ന് മണ്ണെടുക്കണം എടോ കമ്മീഷണറെ താൻ ഇവിടെ കുഞ്ഞിരുന്ന് എന്തെടുക്കുവാടോ മണ്ണെണ്ണ കലർത്തിയ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് ഓടിക്കുന്ന ഓടി അലഞ്ഞൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഓടുന്നതാണോ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ഓടുന്നതാണോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം ഓട്ടോയിൽ വന്ന ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്ക് പലതും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സാർ നടേശൻ സാറിന്റെ കുക്കായിരുന്ന അറുമുഖന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അവൻ ഇന്നലെ രാത്രി പോയിട്ട് ഇതുവരെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടില്ല നടേശൻ സാറിന് ശത്രുക്കളായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അടുത്താൽ ഏത് ശത്രുവും നടേശൻ സാറിന്റെ മിത്രമാ പിന്നെ അകലത്തിലൊരു ശത്രുവുണ്ട് നടേശൻ സാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൊണ്ട നാള് അതാരാ ലീഡർ കെ ആർ നമസ്കാരം സാർ എന്താ മേരി പൈസേ ഹോസ്റ്റലിലെ ഡിസിപ്ലിൻ ഒക്കെ കളഞ്ഞു കുളിച്ചോ ആ പ്രിൻസിപ്പൾ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്താ അച്ചോ ഇതൊക്കെ കെ ആർ സാറിന്റെ കൊച്ചുമകളായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു പോയി അതിന്റെ കുഴപ്പ രണ്ടാളും കൂടി ഇത്രേ ഒപ്പിക്കുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല വേണ്ടാത്ത റിസ്ക് എടുക്കണ്ട മോളോട് മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞതല്ലേ രാത്രി സമയത്ത് ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നടേശനെ കാണാൻ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് ആള് മരിച്ചെങ്കിലും അവന്റെ കയ്യിലിരിപ്പിനെ പറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്ത് കുട്ടികളെ വിളിച്ചു വരുത്തണമായിരുന്നു സംശയം തോന്നുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പോലീസിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ സാർ ചിലപ്പോ ഇവർ ഈ കേസിലെ പ്രതികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന സാക്ഷികളായിരിക്കാം രണ്ടായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അച്ഛനും അമ്മയും കൊച്ചിലെ മരിച്ച കുട്ടിയല്ലേക്ക ജോലിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും സ്ഥലത്തും ഇല്ല അവരെ കൂടുതൽ വിഷമിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ ഇവരെ ഇപ്പൊ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നില്ല ചില വിവരങ്ങൾ ചോദിച്
രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഇത്രയും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികൾ വളരെ കുറവാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഒരു മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ട എന്റെ മോനെ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടാ പോയത് അവൻ എവിടെ പോയി അവനില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മച്ചിയുടെ സെന്റിമെന്റ്സ് കലക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീതിമാർ സ്തുതിക്കപ്പെടും അല്ലാത്തവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഹോം മിനിസ്റ്ററാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം ഈ അമ്മയും ഈ അച്ഛനും ചേർന്ന് രമേശിനെ എവിടെയാണ് ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സാർ ദൈവദോഷം പറയരുത് അന്ന് സ്വന്തം അമ്മയെ അധിക്ഷേപിച്ച ആ നിമിഷത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അവന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവാം അത് വെച്ച് ഈ കൊലപാതകം അവന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കരുത് അവനത് ചെയ്യില്ല സാർ എന്റെ മോനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ട് അവനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറ കൊള്ളാം ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ പേരിൽ കഥ ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ കഥാകാരി ഇപ്പൊ പോലീസിനെ പറ്റി പുതിയ കഥ എഴുതുകയാണല്ലേ അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറ പിടിച്ചോണ്ട് തല്ലിക്കൊന്ന് കൂച്ചുമോടിട്ട് ഇപ്പോ നാട്ടുകാരെ ബോധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്ക കമ്മീഷണർ സാർ ഇതുപോലുള്ള കളികൾ മുമ്പും കുറെ കളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പോലീസ് കക്കാൻ കമ്പല് രാജ്യം കൊലക്കേസ് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും രമേശിന്റെയും ഗതി നിന്റെ ഗതി അതിലും മോശമായിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ എന്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല ഞാൻ നന്ദിനി അവിവേകൊന്നും കാണിക്കരുത് ഓ മേരി മാരത്തിന്റെ മുമ്പ് കൂടി ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ ശ്വാസം നിന്ന പോലെ ആയിപ്പോയി ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പാ ഈശ്വരൻ കാത്തു പറഞ്ഞ ഒക്കെ തന്റെ അമ്മ ഓർത്തിട്ടാ തന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ചത്തുകളി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ റിസ്ക് എടുത്തത് അമ്മ എന്തെങ്കിലും കടുങ്ക ചെയ്യുന്ന എന്റെ പേടി താൻ ടെൻഷൻ അടിക്കാതിരിക്കണോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നെ കണ്ട ആരെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞ പ്രശ്ന അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരണം ഹലോ പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട ഐ എം സി ഐ വിഘ്നേഷ് ഇവിടെ വരുന്നവരെയും പോകുന്നവരെയും നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ പരിസരത്ത് പോലീസിനെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ കുട്ടിയേതാ നീ അവനല്ലേ ഹലോ ആ മലയാള മനോരമല്ലേ അതെ ആ നമ്മുടെ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ കൊലയാളിയില്ലേ രമേശ് ആ അവൻ തന്നെ അവനെ ആ സി ഐ വിഘ്നേഷ് പിടികൂടി ആ പുള്ളിയുടെ ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേക്കാം ഒന്ന് കാര്യമായിട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ ഭൂമി 
ഇനി അവനെ പിടിച്ചോ ഇല്ല സർ അതെങ്ങനെ ബോധം കെട്ടിവിടെ സാറിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കോ അത് അവനെ പിടിക്കാൻ പോവോ പിന്നെ താൻ തന്നെ പ്രതിയെ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ പത്രത്തിലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നെ അത് അങ്ങനെയല്ലേ സർ കർത്ത സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സി ഐ വിഘ്നേഷ് പ്രതിയെ പിടിച്ചു പിടിക്കും നെഞ്ചിന്റെ സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ ആ കമ്പ് കൊണ്ടത് അതുകൊണ്ടല്ലേ സർ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് അവനെ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ സിറ്റി മുഴുവൻ അവൻ അരിച്ചു പറക്കുന്നുണ്ട് സാർ അവൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല സാർ അവനൊരു പഠിച്ച കള്ളനാണ് ഏതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ല സാർ അവനൊരു കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയാണ് അവൻ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്തിക്കര പക്കിയ അതെനിക്കറിയാം സാർ എടോ മിനിസ്റ്ററുടെ പേഴ്സണൽ ഫോണിലേക്ക് വന്ന നമ്പറുകൾ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്തോ ഉവ സർ ഏഴ് മണിക്ക് വിളിച്ചത് ലീഡർ കെ ആർ ആണ് ഏഴ് പതിനഞ്ചിന് വിളിച്ചത് സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് ഏഴ് മുപ്പതിന് വിളിച്ചത് പാപ്പച്ചൻ ഗ്രൂപ്പ് എം ഡി പാപ്പച്ചനാണ് ഏഴ് നാപ്പതിനും നാപ്പത്തഞ്ചിനും വിളിച്ചത് മിനിസ്റ്ററുടെ രണ്ട് സ്ഥിരം കക്ഷികളാണ് അതാര് മിനിസ്റ്ററുടെ രണ്ട് വീക്ക്നെസ്സുകൾ അവരാ സമയത്ത് അവിടെ വരാനും സാധ്യതയില്ല കാരണം അവർ അതർവൈസ് എൻഗേജ്ഡ് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ സാറിനോട് പറയാൻ എനിക്ക് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല സാറേ ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ഓടിയത് പേടിച്ചിട്ട മന്ത്രിയെ കൊന്ന് ഞാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് പോലീസ് തപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കൊല്ലാൻ വന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടു എന്നുള്ളത് തരാ പുതിയൊരു തെളിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാർ മിനിസ്റ്റർ കൊന്ന അളയവൻ കണ്ടു എന്ന് എന്താ നിന്റെ പേര് അറുമുഖൻ ഓ മിനിസ്റ്ററുടെ കുക്കായിരുന്നു അറമുഖൻ നീ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പമ്പിലെ മുതലാളി പനിയായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത മുറിയില മുറി മാറി കയറിയതാ നടേശൻ മിനിസ്റ്ററെ കൊല്ലാൻ വന്നവര് നീ എങ്ങനെയാ കണ്ടത് അത് ഇവനെ വിശ്വസിക്കരുത് സാർ ഇവന്റെ സംസാരം കേട്ടിട്ട് ഇവനും കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ട് ഇല്ല സാർ മിനിസ്റ്റർ മരിക്കുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എന്റെ കരണ കുറ്റിക്ക് അടിച്ച അവിടുന്ന് ജോലി നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് പെങ്ങടെ കല്യാണത്തിന് കുറച്ച് കാശ് കടം ചോദിച്ചു എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മിനിസ്റ്റർ മരിച്ചന്ന് രാത്രി അങ്ങോട്ട് കാറ് പോകുന്ന കണ്ടു മുഖത്ത് നോക്കി രണ്ട് വർത്താനം ചോദിക്കാൻ ചേട്ടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നത് എന്നിട്ട് അപ്പോ പെട്ടിക്കടയുടെ മുന്നിൽ പോലീസ് ജീപ്പ് കിടക്കുന്ന കണ്ടു പോലീസ് ജീപ്പ് അതെ സാർ നീ കണ്ടോടാ കണ്ടു സാർ ചുമ്മാതെ കള്ളം പറഞ്ഞ ഇടിച്ചു നിന്റെ കൂമ്പിളക്കം നീ കണ്ടോടാ കണ്ടോടാ ഞാനൊന്നും അടങ്ങടോ അവൻ പറയട്ടെ അല്ല സാർ ഇവൻ പറയുന്ന കേട്ട പോലീസുകാരാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് തോന്നും പോലീസുകാരെന്താ ഇതിന് മോശമാണ് അയ്യോ പൊള്ളിയോ പോലീസുകാർ ഒരുപാട് തല്ലിയല്ലേ രമേശ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ആണുങ്ങൾ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ല എന്നായിരുന്നു എന്റെ വിചാരം പക്ഷെ ഇപ്പോ തന്നെ ഇത്ര അടുത്ത് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ ഐ തിങ്ക് യു ആർ എ ജെന്റിൽമാൻ ലീഡർ കെ ആറിന്റെ കൊച്ചുമോൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് മനസ്സിന്റെ പിടി വിട്ടുപോകുമോ എന്നൊരു തോന്നൽ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു തന്നെ ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ ശരിയാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ അമ്മ ഓർത്തിട്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴേ നാട് വിട്ടേനെ പേടിച്ചു പോയോ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ രമേശൻ എങ്ങോട്ടും പോണ്ട സത്യം പറഞ്ഞ തന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാ ഞാൻ താൻ എന്നും എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്നൊരു തോന്നൽ 
ഏത് സി ബി ഐ എവിടുത്തെ സി ബി ഐ എടോ സി ബി ഐയും സേതുരാമയ്യരും ഒക്കെ സിനിമയിൽ നടക്കും കമ്മീഷണർ കർത്തായ പോലുള്ള ഇന്റലിജന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് കേരള പോലീസിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ കേസിൽ ഒരു വിദേശ ശക്തിയും ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സാർ പുതിയ ഹോം മിനിസ്റ്റർ വന്നിരിക്കുന്നു ഏ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മുമ്പ് നടേശൻ മിനിസ്റ്ററുടെ കൊലപാതകം കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ഏറ്റെടുത്തത് ിടയിൽ നിങ്ങൾ തല്ലുകൊണ്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു കേട്ടല്ലോ അല്ല ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിന്റെയും കൂട്ടുകാഴ്ചകളിൽ നിർബന്ധം സഹിക്കാനാവതെ വന്നപ്പോ ഞാൻ മന്ത്രി ആയെങ്കിലും നിങ്ങളെ പോലുള്ള പോലീസ് ആരെക്കെനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് അഭിനന്ദിക്കാൻ വന്നാണ് എന്റെയും എന്റെ പാർട്ടിയുടെയും എല്ലാം എല്ലാമായ നടേശൻ സാറിന്റെ ഘാതകനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ കമ്മീഷണർ വളരെ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് രാവിലെ ഡി ജി പി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടാ അപ്പൊ ഞാനാ പറഞ്ഞ ഡിസ്ചാർജ് ആയി വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് ആ ഹാപ്പി ന്യൂസ് കേട്ടപ്പം സന്തോഷമായി സാർ സാറിനെ അറിയിക്കണ്ട മിനിസ്റ്റർ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു മണ്ണെണ്ണ കലർത്തിയ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച ഓടി അലർന്ന ഓട്ടോറിക്ഷാന്ത് നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെ പുറ്റിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഐ ആം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ വെരി വയലന്റ് ഇന്റലിജന്റ് എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തോ അപ്പൊ ഓട്ടോറിക്ഷ കണ്ടെത്തിയത് കണ്ടെത്തി സാർ ഇന്ന് രാവിലെ ഡ്രൈവറെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അയാളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തോ ചെയ്തു സാർ ഓട്ടോയിൽ വന്ന ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാണ് അയാൾ സാർ സംശയിച്ച ആള് തന്നെ ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രതി അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ മന്ത്രി കസേരയിൽ കയറി ഉടനെ ഈ കേസ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതെനിക്കൊരു ടാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്റെ വക ഒരു പ്രൊമോഷൻ കമ്മീഷണർ കർത്താക്കി സാർ കർത്താ സാറിന്റെ കൂടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആക്ടീവ് ആയിട്ട് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു തനിക്ക് ഉണ്ടോ പ്രൊമോഷൻ എന്നും ഇങ്ങനെ വെറും സി ഐ ആയിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതിയാ ഒരു എ എസ് സി ഒക്കെ ആവണ്ടേ വള്ളറക്കടാ വെച്ചേ വണ്ടി ഇറക്കടോ താൻ എ എസ് ഐ ആയാൽ എനിക്കത് വലിയ സാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നെ വിശ്വസിക്കണം സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നന്ദിനി മിനിസ്റ്ററുടെ പേഴ്സണൽ ബംഗ്ലാവിൽ പോയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊലപാതകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അല്ലേ ഇല്ല സാർ വിഘ്നേശ്വർ കൊണ്ടുവരും ഇയാളെ അറിയോ താൻ ഇവരെ അറിയോ ഓ അറിയും സാറേ എങ്ങനെ അറിയും ഞങ്ങളും പത്രങ്ങളും ടി വികളും ഒക്കെ കാണുന്നവർ തന്നെ നടേശ സാറിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തത് ഇവര് തന്നെ അന്ന് തന്റെ ഓട്ടോയിൽ അവിടെ വന്നിറങ്ങിയത് ഇവര് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പാണോ തന്നെ സാർ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടു തന്നെ ഇവര് തന്നെ എന്നാ താൻ പോയിക്കോ ഓ നന്ദിനി ഇപ്പോഴെന്ത് പറയുന്നു മര്യാദയ്ക്ക് സത്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഈ ദുർഗയെ കൊണ്ട് ഇരിപ്പിക്കും ഇത് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കിലോ തൂക്കോളാം വെറുതെ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടൊക്കെ വിടടോ അവര് അബദ്ധത്തിൽ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞു പോയി മനുഷ്യൻ എല്ലാ സമയത്തും സത്യം പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ നന്ദിനി മിനിസ്റ്റർക്കെതിരെ കൊടുത്ത അപകീർത്തി കേസിന്റെ പരാജയം കോളേജിൽ വെച്ചുള്ള മിനിസ്റ്ററുടെ ആക്ഷേപ പ്രസംഗം മകനെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ കൊന്നുകളയുമോ എന്നുള്ള ഭയം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഏതൊരാളും കൊലപാതകിയായി പോകാം ദാറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ അല്ലേ നന്ദിനി പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പോയി സംഭവം നടന്ന ദിവസം ഏഴ് പതിനഞ്ചിന് സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മിനിസ്റ്ററുടെ സെൽഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു വേണ്ട നന്ദിനി കള്ളം പറഞ്ഞ് അധിക നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കേണ്ട എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ മിനിസ്റ്ററെ വിളിച്ചത് മറ്റൊരു വഴി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വഴി പറയാം പറയുമ്പം അഭിമാനക്കുറവായി തോന്നും പക്ഷെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് വേറെ ഒരു പോം വഴിയും കാണുന്നില്ല അറിഞ്ഞ വിവരം വെച്ച് നോക്കുമ്പം രമേശ് ഇപ്പൊ പോലീസിന്റെ കയ്യിലാണെന്ന് ഉറപ്പാ അവന്മാരെന്തേലും കടുങ്കൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച നടേശ മന്ദിരം ഒന്ന് വിളിക്കി ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല എന്ത് വില കൊടുത്തു രമേശിനെ രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ അത് അങ്ങോട്ട് വിചാരിച്ചാലേ നടക്കൂ നിങ്ങളൊന്ന് വിളിക്കി ഞാൻ
കൊല്ലാതെ വിട്ടയക്കാവെന്നും പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി അതിന് മുമ്പ് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ സ്ഥലം അറിയായിരുന്നു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ചെന്നപ്പോ മുൻവശത്തെ ഗേറ്റ് അടച്ചിരിക്കായിരുന്നു അല്ലേ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനാണ് പിൻവശത്തെ ഗേറ്റ് കാണിച്ചത് അതെ അകത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് അത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടാനുള്ള ട്രേപ്പായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് നന്നായി മദ്യപിച്ചിരുന്ന മിനിസ്റ്റർ നിങ്ങളെ കടന്നു പിടിച്ചു പിടിവലിക്കിടയിൽ തെറിച്ചു വീണ അയാളെ നിങ്ങൾ വാനിറ്റി ബാഗിൽ എപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കാറുള്ള കത്തിയെടുത്ത് പുറകിൽ നിന്ന് ആഞ്ഞു കുത്തി പിന്നെ ആരാ കൊന്നത് ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ ഈശ്വരനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പോയിട്ടേ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നന്ദിനി ഇപ്പൊ കുത്തുകൊണ്ട് പിടയ്ക്കുന്നത് കണ്ടു എന്ന് വരെ എത്തി നിഷേധിക്കാനാവാത്ത അടുത്ത തെളിവുകൾ ഞാൻ നിരത്തുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പറയേണ്ടി വരും കൊലയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് തൽക്കാലം പോയിക്കോളൂ ഇവര് പഠിച്ച കള്ളിയാണ് സാർ സാറ് പെർമിറ്റ് ചെയ്താൽ കൊന്നത് ഇവര് തന്നെയാണെന്നും കൊല്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധം എവിടെയാണ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും തത്ത പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറയിപ്പിക്കാം ഇവര് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം സാർ ഒരാളെ മാത്രം അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ കേസിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറിപ്പോയെന്നിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ പൊന്നു സാറേ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പത്രസഭയുള്ള നടത്തി ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയതാ കക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന പ്രതിയെക്കാളും ഉത്തരത്തിലിരിക്കുന്ന സാക്ഷിയെ തപ്പാനാണ് നമ്മുടെ കമ്മീഷണർക്ക് താല്പര്യം അതെങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പ സെന്റിമെന്റ്സ് അല്ലേ സാറിന് നൂറായി സാർ അത്രയും വേണോ മിസ് അലക്സ് പോൾ നൂറ് കൊല്ലം കഴുതിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആറ് കൊല്ലം സിംഹമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം അല്ല സാർ ഇപ്പൊ എത്തുന്നു പറഞ്ഞ ഐജി അത് നാവ് വായിൽ കിട്ടതേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇനിയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ ഹോം മിനിസ്റ്ററുടെ പാർട്ടിക്കാരാണ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെച്ച് താങ്ങേരെ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വെറുതെ ഇടാൻ പറ്റുമോ താൻ തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇടും പ്രതികളുടെ സ്വാധീനത്തിന് വശമതിനായി അന്വേഷണത്തിന്റെ ലൈൻ മാറ്റി യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം ആരുടെ ആക്ഷേപം ആരൊക്കെയോ ഡി ജി പിയോട് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആരോപണം ശരിയല്ല സർ ഐ എം കോൺഫിഡൻസ് ഐ എം ഓൺ ദ റൈറ്റ് ട്രാക്ക് അതൊന്നും ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതുവരെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഡി വൈ എസ് പി അലക്സ് പോളിന് കൈമാറാനാണ് ഉത്തരവ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാർ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ ആത്മാർത്ഥതയ്ക്ക് ആർട്ടിൻ സൂപ്പിന്റെ വില പോലും ഇല്ല സാറിന്റെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒക്കെ ഗതി എന്തായിരിക്കും റിസൈൻ ചെയ്ത് വല്ല കപ്പലണ്ടി കച്ചവടം തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക കപ്പലണ്ടി കച്ചവടം അത്ര ലാഭമുള്ള ബിസിനസ് അല്ല സാർ അതല്ല സാർ സാറിന്റെ കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സാർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കേസിന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഡിസ്പ്ലിറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ ഈ കേസ് ഏറ്റെടുത്തത് എന്ത് വന്നാലും ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്മാറില്ല ഓഫീഷ്യലായിട്ട് അല്ലെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തുടരും തന്റെ സഹായം എനിക്ക് വേണ്ടി വരും ഇത്രയും ദിവസം ആരുടെയും കണ്ടുപെടാതെ രമേശ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഞെട്ടല്ല ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അത് പരീക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല അതിനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക നാഗർകോവിലിൽ മുത്തച്ഛന്റെ വക ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ബംഗ്ലാവ് ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ട പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും കണ്ടുപിടിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞ് നാളെ മുത്തച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അതിന്റെ താക്കോൽ മേടിക്കണം അപ്പോ ജൂലി അവൾ ഇവിടെ നിക്കട്ടെ അപ്പൊ പോലീസുകാർക്ക് സംശയം തോന്നില്ല അതിനുള്ള പണിയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ലീഡർ കെ ആറിന്റെ കൊച്ചുമോളാ മോനെ ഇതുവരെ ആർക്കും കൊടുക്കാതെ ഞാൻ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചതാ എന്റെ രമേഷിന് തരാൻ ഞാൻ 
മോനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചത്ത് കളയുമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതാ എന്റെ പിതാവെ ഇനി അവരുടെ ആത്മാവിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരുവോ ആരായിരിക്കും ഈ രാത്രിയിൽ എന്നാ മക്കളെ എന്റെ പിതാവെ ഞാൻ എന്താ ഈ കാണുന്നത് ആരെങ്കിലും കാണും വേഗം കേറാത്തേക്ക് കേറിക്കോട്ട് എന്റെ കർത്താവ് ഇനി ഞാൻ ഇവനെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി രമേശൻ ഞങ്ങളുടെ മുറിയിലാ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നു മുതൽ മിനിസ്റ്റർ കോളേജിൽ വെച്ച് തല്ലിയ അന്ന് മുതൽ മേരി പൈസും കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മേരി മാഡത്തിന് അറിയില്ല മറ്റു പിള്ളേർക്കോ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒന്ന് രണ്ടു പേർക്ക് മാത്രം പോലീസ് വന്ന് പോയേ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ ആരും പേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ റൂമിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും വരാറില്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് കാണണം നീ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന റിസ്ക നേരം വിളക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എന്ന് പറയാം നന്ദിനി ഇങ്ങോട്ട് വരുത്താം അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് നാളെ കോടതിയിൽ സറണ്ടർ ആവുന്നതാണ് നല്ലത് ഹലോ ഏ അതെയോ മൈ ഗോ നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് ഇപ്പോഴും പോലീസ് ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്നു വന്നു എന്താ ജൂലി എന്ത് പറ്റി ഒന്നല്ല ഫാദർ ഞാൻ ഇവളെയും കൂട്ടിട്ട് മുത്തച്ഛന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളാം ഈശോ മിശിയായി സുധിയാരിക്കട്ടെ ഒന്ന് പോടാപ്പ ഇപ്പോഴാ അവന്റെ ഒരു സ്തുതി രമേശ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നന്ദിനി പൊട്ടി ഒരൊറ്റ കരച്ചിലായി അയ്യോ എന്നാ പിന്നെ കാറി കേറ്റിങ് കൊണ്ടുപോരാൻ മേലായിരുന്നു ഏ അത് അപകടമാ പോലീസുകാർ മണപ്പിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് തന്നെ നന്ദിനി എന്നെ കാണാൻ കോളേജ് വന്നപ്പോ ആ കമ്മീഷനകർത്ത പുറകെ വന്നതാ ആ രമേശ് എന്തി അവൻ കാപ്പ് കുടിച്ചോ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കഴിക്കുന്നില്ല അമ്മയെ കാണാനുള്ള വെപ്രാളത്തിൽ ഇരിക്കുക രമേശ നീ ഇവിടെ വന്ന് നിക്കുവാണോ എന്താ ഒന്നും കഴിക്കാത്തത് അമ്മോട് വന്നിട്ട് കഴിക്കാം എന്നാ ശരി നന്ദിനി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാം ആ ദൈവം വന്നല്ലോ ചെല്ല ഇവള് പറഞ്ഞത് നേരാണ് സാർ വേണ്ട വേണ്ട വീണ്ടെടുത്ത് ഉരുളണ്ട താൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കണ്ണടച്ചു വിഴുങ്ങ ഞാൻ കണാരം കർത്തയല്ല അലക്സ് പോള ഡി വൈസ് പി അലക്സ് പോൾ ദൈവം സാക്ഷിയായി പറയാണ് സാർ ഇവന്റെ അമ്മ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ ഇരിക്കുവായിരുന്നു ഞാൻ അമ്മയെ മാത്രമല്ല അച്ഛനെ കാണിച്ചു എന്താ ഇത് ഒരു വൈദികനോട് ഇങ്ങനെ നാളെ പള്ളി കുർബാന അല്ലേണ്ടത് ഞാനാ സഭാതർക്കത്തിന്റെ ഒത്തുതീർപ്പ് കളക്ടർ എടുത്ത തീരുമാന കുർബാനൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ ചൊല്ലാം അറിയിക്കേ ഹലോ ഈശ്വര എപ്പോ ഇല്ല മുത്തശ്ശൻ ഇവിടെ ഇല്ല രമേഷിനെയും പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കാണിക്കുന്നേ 
çekirdi. Ama ne çekirdi? Sab, dinge kalsa pran da no. Maria ne dedi sattiyim var ne o? Alingin ninde onu şavam bolim bile kandı ya. Para ne rastgel? Yanda iyi kandı ki ne çeyat da gudu kalli para ya iyi durur. Tam mette sebede ala ne le? Sabeyim patta kara kanga palli ile. Sar, yine re jamet ele dikan tirbeni vakili mandır ne? Tam bago. Benda. Yeni ki matra ayıtı jami menda. Yedo, yeri jami ya kitta ta upa. Acha bakıyo. Yeni ki ne hamme erdo ka kanam batiye matra madi. Mane re meşe. Yancak mıdır? İni ningla beni onun için yerde. Nele ka hamme ya kanal le. Hamme yengar ka sedi tanni ende. Kipe dinget o. Yengar çara. Patre adine mumbu. Kutta anu beçe katte evde ya uli bir çocuk için ni para yanam. Ennale ponu man hamme ya kanu. सत्यम बरे डे अम्मे मोनु गुड़ ऐंगने आ मिनिस्टर नरेश ने कौन था सर यान आरी गुड़ न टिले सर यंद मोनु उधे चाहिए ले सर हे इंद्र अम्मे तोटू आ रही है तोटा नहीं इंद्र उड़ा आशुत्र या अदर चादी आने में मनसला की, यान इंगस चोस लेके जानो। तेरी वाली काली चुटिये ने बरने वाले आयलोड़ा, इधर नारे सेंडे वाली जादा का, आविष्य वाले वाली न्योट वाले जाड़ी कोल। इंदा अम्मे वाले, विषय में क्या नरा, आवले नी इंदा वोड़ा पोर काम बोलो, मैंने क्या कहना? अने पर मनसो अविलिडिया कर्त अलक्स दासपन वो 
ചാർജ് നഷ്ടപ്പെട്ട പോലീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിന് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കൂ ഇത്ര സൗകര്യമായിട്ട് തല്ലാൻ നോക്കൂ ഇവിടെ ആയത് എത്ര നന്നായി ഒരു മൈൽ ചുറ്റളവിൽ ഒരു വീട് പോലും ഇല്ല മൈക്ക് വെച്ച് നിലവിളിച്ചാലും ആരും കേൾക്കുകയില്ല ഇത് കൂടിയിടും ഇനി എല്ലാം പറ നമ്മുടെ അന്വേഷണം റൈറ്റ് ട്രാക്കിലാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ തെളിവാണിത് നമ്മുടെ അന്വേഷണം എന്നുള്ള പ്രയോഗം വേണ്ട സാർ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഹലോ സാർ ഹലോ ഞാൻ പറയണ്ട രൂപം കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ മിനിസ്റ്റർ നടേശന്റെ ബ്രദർ ദിനേശൻ ലണ്ടൻ എംബസിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അതെ ഈ കേസിന് ഗുണകരമായേക്കാവുന്ന ഒരു എവിഡൻസ് എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുടെ ആത്മാക്കളാണ് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അലഞ്ഞു തളർന്ന എന്റെ ആത്മാവിന് ഇന്ന് ശാന്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്റെ രക്തം വേണം അതെന്ത് ന്യായമാദാസപ്പ എന്തിനും ഏതിനും എന്നോടൊപ്പം നിന്നവനല്ലേ നീ സ്വന്തം ആളായി നിന്നെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്നവനല്ലേ ഞാൻ ആ എന്നോട് വേണ്ട നീ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കണ്ട നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോകാം ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നടേശന്റെ കൊലപാതക കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ എസ് എം ഇ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി രമേശ് പ്രസാദ് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു പ്രതിയെ ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മണിക്ക് ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും എസ് എം ഇ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും എസ് ഡി സി പിയുടെ പ്രവർത്തകരും പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുന്നിൽ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷൻ പരിസരമാകെ സംഘർഷഭരിതമാണ്
പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവരും ശാന്തത പാലിക്കുക എല്ലാവരും ഡിസിപ്ലിനിങ് പാലിക്കുക കണ്ട കണ്ട അനുസരണമുള്ള പ്രവർത്തകരെ കണ്ട താങ്ക് യു സാർ പ്രതിയെ ജനകീയ വിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ബഹളായിരുന്നു സാറിന്റെ പാർട്ടിക്കാരെ ഇതുകൊണ്ട് അടിച്ചു പിടിച്ച് പ്രശ്നം ഭക്ഷണാക്കണ്ടെന്ന് കരുതിയാ അതെ ഏതായാലും നന്നായി ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം വായി നോക്കിക്കത കോളാമ്പി എടുത്തോണ്ട് വാടോ അതെ എപ്പോഴാണ് പാർട്ടിക്കാരായിട്ട് പേസ് ടു പേസ് സംസാരിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സെറ്റപ്പില്ല പ്രിയമുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കസേരയിൽ ഇരുന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നടേശൻ സാറിന്റെ കൊലപാതകയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് അണികളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മരിച്ചിട്ടില്ല നടേശൻ സാറിന്റെ കാതുകനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരിക ദയവചെയ്ത് നിങ്ങൾ ബഹളം വെച്ച് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കോംപ്രമൈസിങ് പ്രതിയെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ അപേക്ഷിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രതിയൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം എല്ലാവരും അച്ഛവരായിരിക്കുക എത്ര വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരാളെ കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇതിന് മനസ്സ് വന്നടാ മോനെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടു സമയമായി സാർ കൊണ്ടുപോയിക്കോ പാർട്ടിക്കാർ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കൂല ഞാൻ മൈക്ക് കൂടി അലൗൺസ് ചെയ്തല്ലേ ഡി ജി പി വന്നതിന് ശേഷം കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്നാണ് ഉത്തരവ് സാർ എന്തോന്ന് ഈ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സാധനം അറിയഞ്ഞിട്ട അമ്മയും മോനും കൈ കിട്ടിയ കടിച്ച് കയറാൻ നിൽക്കുക പാർട്ടിക്കാര് ഒരു വിധത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുക തങ്കപ്പൻ സാറ് ജനവികാരം നോക്കിയല്ല കുറ്റവാളിയെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ല ഈ കേസിൽ സാറിന് എന്താ കാര്യം സാർ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ കേസ് ഞാൻ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രതി കുറ്റവും സമ്മതിച്ചു ഈ കൊലപാതകം ചെയ്തത് രമേശ് അല്ല അമ്മയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാവാം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ സംശയം തോന്നിയിരുന്നു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു വികാരാവേശത്തിൽ നടത്തിയ സ്റ്റാബ് ഇഞ്ചറി ആയിരുന്നില്ല മിനിസ്റ്ററുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരാസൂത്രിത കൊലപാതകത്തിന്റെ കരവിരുത് വളരെ പ്രകടമായിരുന്നു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് ചില ഇന്റർഫിയറൻസ് കാരണം കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും കമ്മീഷണർ കറുത്ത അന്വേഷണം തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു മിനിസ്റ്ററുടെ കുക്ക് അറുമുഖന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിനടുത്തുള്ള പെട്ടിക്കടയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വിശദമായ ഒരു പരിശോധന നടത്തി അറുമുഖൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോലീസ് ജീപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നീല പോളീസ് വാനായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു തെളിവ് കിട്ടി ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിനുള്ള ഒരു കടലാസ് കഷ്ണം വെറുമൊരു കടലാസ് കഷ്ണമായിരുന്നില്ല അത് ഒരാളുടെ അഭിരുചി വ്യക്തമാക്കുന്ന എ പീസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് പ്രതി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് രണ്ടേ രണ്ട് എം എൽ എമാരുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടി ഏത് മുന്നണി വന്നാലും ഇതിലൊരാൾ മന്ത്രിയായിരിക്കും ഇരുപത് വർഷമായി ഇതാണ് അവസ്ഥ കോളേജിൽ വെച്ച് മിനിസ്റ്റർ നടേശന് രമേശന്റെ മർദ്ദനമേറ്റ അന്ന് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ് മന്ത്രി മന്ദിരത്തിൽ ഒരു സംസാരം നടന്നു അയ്യോ സാർ എന്റെ മാനം കളയരുത് ഞാൻ മന്ത്രിയായിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും എല്ലാം നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ അവരോട് പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞത് സാറല്ലേ പറഞ്ഞത് കേസ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തസ്സോടെ രാജിവെക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ പാർട്ടി എന്നുള്ള മന്ത്രി ഞാനായിരിക്കും ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ താൻ അത് വിശ്വസിക്കാവോ എനിക്കുള്ള മൂന്ന് വീക്ക്നെസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാ തങ്കപ്പനും അത് അറിയാവല്ലോ പവർ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പണമില്ല പണമില്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുമില്ല ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ നീ പേടിക്കേണ്ടതാ നീ രമേശനെ പോലീസ് കൊന്നിട്ടൊന്നുമില്ല 
അവൻ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലുണ്ട് ഏ എനിക്കങ്ങനെ വാശിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴവന്റെ ശവം പോലും ഈ ഭൂമിയിൽ കാണില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു വാശിയുണ്ട് നീ വന്നെന്റെ കാല് പിടിച്ച് മാപ്പോറേ ഈ കേസുമായി ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കഥയും പറഞ്ഞ് എന്തിനു സർ വെറുതെ സമയം കളയുന്നേ ബന്ധമുണ്ട് രാജശേഖരൻ എന്റെ ഈശ്വര ദാസപ്പന എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തങ്കപ്പ സാർ എന്നോട് പൊറുക്കണം ദാസപ്പ നിനക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നിയടാ ഇയാളല്ല സാർ പ്രതി വേറെയാണ് പിന്നെ ആരാ ഒരു രഹസ്യ യാത്രക്കെന്നും പറഞ്ഞ് ദാസപ്പനെ കൊണ്ട് പാപ്പച്ചന്റെ കോളേജ് ബാൻ കടം വാങ്ങി പ്രതി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെത്തി പിന്നാമ്പുറത്തുള്ള ഗേറ്റിലൂടെ അകത്തേക്ക് കടന്നു ഈ സമയത്ത് തന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് അവള് പൊങ്ങെത്തും അല്ല താനെന്താ പിന്നാൻ പറത്തൂടാ മുൻവശത്തെ ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിരിക്കുക ഛേ അവളങ്ങനെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയി കാണൂ ഈ വേലായുധന ഇവിടെ പോയി കിടക്കുക ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ പൊക്കോളാം ഏതായാലും എന്നെ മന്ത്രിയാക്കില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി അപ്പൊ ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലേ പക്ഷെ കൈലാസം ചിട്ടിഫണ്ടുകാരെ ചന്ദ്രപ്പൻ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ വകയിൽ ഞാൻ ഇടപെട്ട് കിട്ടിയ പത്ത് കോടി രൂപയും പിന്നെ എന്റെ പേരിൽ സാർ സ്വിസ് ബാങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബുക്കും പേപ്പറും കടലാസും ഒക്കെ എനിക്ക് തരണം ബുക്കും പേപ്പറും ഒക്കെ തരാൻ ഇത് സി സി ഇടപാടല്ല തങ്കപ്പ സ്വിസ്സാ സ്വിസ് ബാങ്ക് ആ അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അതിലൊക്കെ നീ വെറും നോമിനി മാത്രം ഞാൻ ചത്താലേ നിനക്കത് കിട്ടൂ പിന്നെ നിന്നെ എന്തിനു നോമിനി ആക്കിയെന്നായിരിക്കും നീ ചത്തിട്ട് ഞാൻ ചാവൂ അതെനിക്കറിയാം അപ്പൊ എന്നെ ചതിക്കായിരുന്നല്ലേ ചതിയാ എന്നാ ചതി കട്ടാത്തടി കയറി കടലിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിന്നെ ഇലക്ഷനെ നിർത്തി ഇവിടം വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ച ചതിയാ ആവശ്യത്തിന് പണവും മൂന്നാറിന് ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് മേടിച്ചത് ചതിയാ വെറുതെ സമയം കളാതെ പോകാ ഒരുപാട് വർക്കുള്ളതാ എന്റെ മൂട് കളാതെ പോയേ ആ പോയി സ്ഥലം വിട് തങ്കപ്പ സ്ഥലം വിട് പോരുത് എന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഞാനാ എന്റെ കൂടെ നിന്ന നിനക്ക് കൊള്ള അതല്ല ഇത് പുറത്ത് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇതവളായിരിക്കും നന്ദിനി ഇത് തന്നെ പുറകിലത്തെ ഗേറ്റ് ഉം ചെല്ല് ചെല്ല് എന്ത് പറയുന്നു തങ്കപ്പ സാറേ ഇവൻ എന്തോ പോഷത്തരം പറഞ്ഞതും കേട്ട് ഇല്ലാ കഥ കെട്ടിക്കൂട്ടി എന്നെ കൂട്ടിക്കേറ്റാനാണോ തന്റെ ഭാവം ഇല്ല കഥയല്ല ഐ ഹാവ് സോളിഡ് എവിഡൻസ് വിഘ്നേശ്വർ മെറ്റീരിയൽ ഓബ്ജക്ട് നമ്പർ വൺ പ്രതി കൊല ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി നമ്പർ ടു ചോര പുരണ്ടതിന്റെ പേരിൽ കത്തിച്ച് കലയാൻ ശ്രമിച്ച ഷത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം നമ്പർ ത്രീ മിനിസ്റ്റർ തങ്കപ്പന്റെ മുഖത്ത് പുരണ്ട ചോര തുടച്ച് ദാസപ്പൻ പെട്ടിക്കടയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ബ്ലഡ് സ്റ്റെയിൻ സ്വർണവർഷ കാർഡ് നമ്പർ ഫോർ ദൃക്സാക്ഷിയുടെ വായി മൂടാൻ പ്രത്യുപകാരമായി കൊടുത്ത സമ്മാനത്തിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് മൂന്നാറിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അമ്പത് ഏക്കർ എസ്റ്റേറ്റ് ചേട്ടൻ മരിച്ചതിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം ദാസപ്പന് കൈമാറിയതിന്റെ രേഖ നടേശൻ സാറിനെ കൊന്നിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയാമോ ദാസപ്പനെ രക്ഷിക്കാൻ താങ്കൾ ഗുണ്ടകളെ അയച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ മാർഗം കൂടുതൽ എളുപ്പമായി എന്താണെങ്കിലും വട്ടവരെയും കുത്തി കൂലിത്തല്ലുമായി നടന്ന തന്നെ ഇത്രയും കൊണ്ട് എത്തിച്ചല്ലോ എന്റെ ചേട്ടൻ കൊല്ലണമായിരുന്നു 
എനിഹാവ് ഒരു നിരപരാധിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൊലക്കയർ വീഴാതെ നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചു കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് കർത്താവ് താങ്ക് യു സർ ഇതുപോലെ സംസ്കാരവും മനുഷ്യത്വവും ഇല്ലാത്ത അധികാരമോഹികൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കയറിക്കൂടി നമ്മളെ ഭരിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവന്മാരാണ് ഈ നാടിന്റെ ശാപം വലിയൊരു കളങ്കത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് കർത്താവ് സാർ നമ്മുടെ കോളേജിനെ രക്ഷിച്ചു അങ്ങ് വലിയൊരു മനുഷ്യനാണ് കാണുമ്പോ ചെറിയ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും കാണുമ്പോഴും കാണാത്തപ്പോഴൊക്കെ ഞാനൊരു ചെറിയ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫാദർ എന്തായാലും രമേശ് കൊലക്കേസ് എന്ന് കരകേറി പക്ഷെ മറ്റൊരു കേസിൽ നിന്ന് രമേശ് എങ്ങനെ തടിയൂരും എന്നാലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ട്രയാങ്കുലർ ലവ് അഫെയർ കേസാണത് ഐ പി സിയിൽ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞു കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സെക്ഷനിൽ തപ്പിയിട്ട് കാര്യമില്ല സാറ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ആ കേസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഐ ഡോൺ ഗെറ്റ് യു ഞങ്ങൾ കൂട്ടായി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കാണ് സാർ എന്ത് തീരുമാനം പ്രണയം കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് പോറലായിട്ടത് പ്രണയത്തെക്കാൾ വലുതല്ലേ സാർ ആത്മാർത്ഥമായ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമായിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയി ഇനിയിപ്പോ ആരെ വേണമെങ്കിലും ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആക്കാം അതീവ സുന്ദരനുമായ എന്നെ കൂടി ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആക്കിക്കൂടെ 